மாம்பழ திருடிக்கு காம்பயரிங் நான் மட்டும் இருந்தா பத்தாது தமிழோட கூடவே சேர்த்து இலங்கை தமிழையும் உங்க கிட்ட கொடுக்கணுன்றதுக்காக காம்பயர் பண்றதுக்காக வந்திருக்காங்க நம்ம சார் அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா இலங்கையில் இருந்து வருகை தந்திருக்கும் இசையமைப்பாளர் பாடகர் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் சிலோன் அமீத் கான் அவர்கள் நெருங்கிய தொடர்புடையவர் தான் நமது டைரக்டர் சார் அவர்கள் அமீர் கான் சார் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் இன்பு தமிழை உள்ளத்தில் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் செந்தமிழ் பொன் தமிழ் கன்னித்தமிழ் அன்னைத்தமிழ் முத்தமிழ் என்ற வணக்கத்தோடு இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்க அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் தயாரிப்பாளர் நடிகர் கே ராஜன் அவர்கள் மேடையில் இணைந்து கொள்ளுமாறு அவரோடு இயங்கி தமிழ்நாடு இயக்குநர் சங்க செயலாளர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்கள் மேடையில் இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அவரோடு சங்க பொருளாளர் தமிழ்நாடு இயக்குநர் சங்க பொருளாளர் பேரரசு அவர்கள் மேடையில் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் அவரோடு எங்கள் நகைச்சுவை நடிகர் அன்றை உலகத்தையே கலக்கியவர் இன்றும் இளமையாய் தெரிகின்றவர் நகைச்சுவை நடிகர் செந்தில் அண்ணன் அவர்கள் மேடைக்கு வர வேண்டும் அவரோடு இங்கே இசையமைப்பாளர் சவுந்தரியன் அவர்கள் அவரோடு இன்று இங்கே இந்த வேளையில் நகைச்சுவை நடிகர் அண்ணன் சிங்கமுத்து அவர்களும் மேடையில் இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றீர்கள் இவர்களோடு மலேசியாவின் ஒரு சிறந்த தொழிலதிபராக இருக்கக்கூடியவர் அவரையும் ஹை மாஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனி சார்பிலே இந்த திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் டாட்டு சரவணன் அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் இவர்களோடு சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் சிறந்த குணச்சித்திர நடிகர் விஜய் தொலைக்காட்சியின் மூலம் உலகத்தையே கலக்கியவர் யாவரும் அறிந்த ரோபோ சங்கர் அவர்களும் மேடையில் இணைந்து கொள்ள மாறியும் அன்பாய் தயவாய் கட்டிக்கொள்கின்றோம் அதே போல் இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் இ எல் இந்திரஜித் அவர்கள் மேடையில் வர வேண்டும் அவரோடு ஒளிப்பதிவாளர் செல்வராஜ் அவர்கள் இவர்களோடு இங்கே அண்ணன் மன்னிக்க வேண்டும் அண்ணன் நகைச்சுவை நடிகர் எங்கள் போண்டாமணி அண்ணன் அவர்கள் அவரும் இலங்கைக்கு சொந்தமானவர் தமிழ்நாட்டையே கலக்கிக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் அண்ணன் போண்டாமணி அவர்கள் அவரோடு விஜய் கணேஷ் அவர்கள் நகைச்சுவை நடிகர் விஜய் கணேஷ் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் இயல் இந்திர இந்திரஜித் இப்பக்கத்தில் வாருங்கள் சிறந்த பாடலை பார்த்தோம் இங்கே திரைப்படத்தின் கதாநாயகி கதாநாயகன் வாருங்கள் கொஞ்சம் கரகோஷத்தை கொடுக்கலாமா நல்ல ஒரு முயற்சியிலே நவீன் நடிகர் நவீன் கதாநாயகன் அனந்தா அனங்கியா அனங்கியா அவர்தான் மாம்பழ திருடி அப்படியா கொஞ்சம் பலத்த கரகோஷத்தை கொடுங்கள் மாம்பழ திருடி இவ்வளவு அழகாக மேடைகளை சரி திரையிலே பார்த்தோம் திருடிய அந்த முகத்தை மிக சிறப்பாக மேடைகளை இங்கே உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க இங்கே அனைவரும் இங்கே ஊடகத்தின் சார்பிலே இணைந்தவர்கள் நிச்சயமாக இந்த மாப்பிள திருடிக்கு உங்களுடைய நிச்சயமாக ஒத்துழைப்பை கொடுப்பீர்கள் இதோ அதை போன்று விசேடமாக எங்கள் அழைப்பை ஏற்றி இங்கே வருகை தந்திருக்கும் இயக்குனர் என் பி இஸ்மாயில் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் இப்பொழுது டைரக்டர் இயக்குனர் என் பி இஸ்மாயில் அவர்கள் அவரும் இடையில் இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அந்த இயக்குனர் என் பி இஸ்மாயில் அவர்கள் அவருடைய திரைப்படத்திலே எனக்கு பாடுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் தந்தார் இசையமைக்கும் சந்தர்ப்பத்தையும் தந்தார் ஆனால் இலங்கையில் இருந்து வர முடியாத காரணத்தால் ஒரு பாடல் மெட்டமைத்து பாடும் சந்தர்ப்பமும் கிடைத்தது எனது அருமை நண்பர் என் பி இஸ்மாயில் அவர்கள் இங்கே அன்போடு அழைக்கப்படுகின்றீர்கள் எங்கள் இயக்குனர் ரசீம் அவர்களுடைய சிறந்த நண்பர் சரி இப்பொழுது மரியாதை 
செலுத்தும் வேலை இது வளமையாக மேடைகளிலே புண்ணாடை பொருத்துவதுக்கு ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் அது தமிழ் நாட்டிலே சிறந்த ஒரு கலாச்சாரம் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு முறைகளை இவர்களை கௌரவிக்க வேண்டும் என்று இந்த ஏற்பாட்டு குழுவினர் சார்பிலும் விசேடமாக எங்கள் இயக்குனர் ஏ ஆர் எம் ரசீம் அவர்கள் இவர்களை இங்கே வாழ்த்தி இங்கே வருகை தந்தவர்களை கௌரவிக்கும் வேலை இது கே தயாரிப்பாளர் நடிகர் கே ராஜன் அவர்களுக்கு அதேபோன்று ஆர் வி உதயநாடு இயக்குனர் சங்க செயலாளர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களுக்கு அதே போன்று தமிழ்நாடு இயக்குனர் சங்க பொருளாளர் பேரரசு அண்ணன் அவர்களுக்கு அவர்களோடு நகைச்சுவை நடிகர் செந்தில் அண்ணன் அவர்களுக்கும் எங்கள் அண்ணன் சிங்கமுத்து அவர்களுக்கும் செந்தில் அண்ணன் அவர்களுக்கு அதே போல் அண்ணன் சிங்கமுத்து அவர்களுக்கும் இசையமைப்பாளர் சவுந்தரியன் இசையமைப்பாளர் சவுந்தரியன் அவர்களோடு ரோபோ சங்கர் ரோபோ சங்கர் அவர்களுக்கு அவர்களோட விஜய் கணேஷ் அவர்களுக்கு அண்ணன் போண்டாமணி அவர்களுக்கு அதே போல் இங்கே இசையமைப்பாளர் அவர்களுக்கும் ஒரு விஷேட இந்த கௌரவம் அதே போல் எங்கள் இயக்குனர் என் பி இஸ்மாயில் அவர்களுக்கு அதேபோல் நடிகை அனன்யா அவர் திருடிய புதிகை இங்கே பொட்டலம் அவர் கையிலே கிடைத்திருவது போல் தெரிகிறது ஆனால் இதற்குள் என்ன இருக்கிறது என்று ஆசையாக இருக்கிறதா பார்க்கலாமா பார்க்கலாமா இயக்குனர்வர்களே அது என்ன கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் இது வித்தியாசமான ஒரு ஒரு முயற்சிகளே இது சஸ்பென்ஸ் இப்ப யாருடைய அனன்யா அது என்ன இருக்கிறது என்று தெரிய வேண்டும் இது அவர் திருடியது எங்களை இயக்குனர் அவர்கள் தான் சற்று இதை இது வித்தியாசமாக இருக்கிறது எனவே இது போன்ற ஒரு கௌரவம் இதுதான் முதல் தடவை நான் பார்ப்பது அதில் என்ன இருக்கிறது என்று தெரிந்த பிறகு நாங்கள் நிச்சயமாக அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு பூவனா செல்ல வேண்டும் அவசரமாக அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாகவே இந்த பொன்னாடை விஷயங்கள் இன்னைக்கு அவ்வளவு பெரிய உடன்பாடு இல்லை இந்த பொன்னாடையும் மாலையும் எங்கே போகும் என்று பொதுவாக தெரியும் என்னுடைய தந்தை ஒரு பாடசாலை அதிபர் ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல் எப்போதும் அவர் எனக்கு பயிற்சி வைப்பது பழம் சாப்பிட சொல்லி எந்த வீட்டுக்கு போனாலும் சார் நான் பழத்தோடு தான் போகும் நாங்கள் ஃபேமிலி ஸோ அந்த பழக்கம்தான் இது ஸோ அந்த பன்னோடை போர்த்துவது பிள்ளை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை அப்படி ஒரு தப்பான ஒரு செய்தி பரப்பினதாக யாரும் எழுதிவிடக்கூடாது பழங்களில் இன்னைக்கு ரொம்ப விருப்பம் நிறைய பழம் சாப்பிடுவேன் அதை என்னுடைய அன்பு உள்ளங்களுக்கும் கொடுப்போம் என்ற ஒரு விருப்பம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை சரி எனவே இங்கே பார்த்தால் தெரிகிறது எல்லாம் மாம்படங்கள் அதே போல் ஆப்பிள் பழம் அதே போல் அன்னாசி பழம் அவர் திடீர் மாம்பழம் மாத்திரம் உங்களுக்கு மற்றது எனக்கு மாம்பழ திருடிக்கு மாம்பழம் சரி நன்றி அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்லலாம் போன அடுத்து இங்கே அடுத்த நிகழ்வுகள் அவசரமாக தொடர்கின்றன இந்த திரைப்படத்தில் நடித்திருக்கும் நடிகர் எங்கள் விஜய் கணேஷ் அவர்கள் சில வார்த்தைகள் இந்த நிகழ்வை பற்றி இந்த திரைப்படத்தை பற்றி முத முதல் என்ன பேர் சொல்றாங்க ஒரே உடம்புலாம் டைப் படிக்குது அனைவருக்கும் வணக்கம் ஊடக நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இதத்தில் வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் இயக்குனர் சார் 
உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் ராஜன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் ஆரோகி அண்ணன் சிங்கமுத்து அவர்களுக்கும் மற்றும் போண்டாமணி ஹீரோ ஹீரோயினி சௌந்தரிய சார் அன்பு தம்பி ரோபோ சங்கர் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு நானும் போண்டாமணி நடிச்சிருக்கோம் படத்துக்கு பேர் கீரல்கள் அற்புதமான ஒரு காமெடி அந்த படம் சுனோனில் தான் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இங்கேயும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ரஜீம் சார் நான் அப்போ செல்லு நம்பர் மாற்றிட்டேன் யாருங்கன்னு கேட்டேன் என்னென்ன இப்படி கேட்குறீங்க நான் தான் ரஜீம் பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு எந்த ரஜீம்னு இலங்கையிலேருந்து வந்து படம் எடுத்து ஓஹோ சார் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு நீங்கள் எங்கள் படத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி நடிச்சிடும் சார் அப்படின்னு அப்புறம் யாராவது ஈரோயின் புதுசு அப்புறம் முக்கியமாக ரஜினி சாருடைய அண்ணன் நடிக்கிறாருன்னு சொன்னார் உடனே பேக்கு எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டேன் நானும் ஒசூரில் தான் ஷூட்டிங்கு அற்புதமான ஒரு காமெடி எடுத்திருக்காரு அதாவது நிறைய திரையுலகத்தில் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் வச்சுக்கலாம் சீன்லாம் அதே மாதிரி நம்ம ரசீம் சார் வந்து எல்லா சீனுமே மைண்டில் தான் வச்சுருந்தார் பேப்பரில் இல்லை அதான் பேப்பர் கொடுங்கண்ணே அப்படின்னு இல்லை சார் பேப்பர் இல்லை வாங்க நான் சொல்கிறேன் சொல்லி கண்டென்ட்டை பூரா சொன்னார் நானும் சித்திரகுப்தன் ரெண்டு பேர் தான் நடிச்சிருக்கோம் படத்தில் த்ரூட்டு காமெடி ஒரு பதினஞ்சு சீன் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல அற்புதமான காமெடி படம் ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது தெரியுது வித்தியாசமான ஒரு படம் நிச்சயமாக எல்லோரும் மனசில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு படம் நல்ல உழைப்பாளி டேரக்டர் வந்து நல்ல உழைப்பாளி கண்டினியூஸாக அந்த படத்தை வந்து சாப்பாடு வசதி எல்லாமே தங்கி அந்த ஒசூர் பக்கத்தில் ஒரே ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டாங்க முடிச்சுட்டு இங்கே ஆடியோ அன்னைக்கே சொன்னார் பதிமூணாம் தேதி ஆடியோ லீசனே வந்திருக்கேன் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி கரெக்டாக வந்துட்டோம் நல்ல டீமு அற்புதமான ஒரு டீமு இந்த டீமில் நடித்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில் ஒரு சின்ன காமெடி எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டு நாய்க்குட்டிகளை வளர்க்குறேன் நம்ம கவுண்டமணி என்ன சொல்லியிருப்பார் அடிக்கடி டெய் நாய் நக்கண மண்டையா நாய் நக்கண மண்டையான்னு சொல்லியிருப்பார் எங்கள் வீட்டில் நான் ஒரு நாள் படுத்து இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டில் ரெண்டு நாக்குட்டி வந்து என் மண்டையை நக்கிட்டு போச்சு ஆஹா இதுதான் கவுண்டர் மணி என்ன சொன்னதா நாய் நக்கண மண்டை இந்த மண்டை தாங்க எல்லாம் கை தட்டுங்க ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் உண்மையில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்து கவுண்டர் மணி அப்போ தான் நினச்சேன் அண்ணன் செந்தியில்னு கூட நிறைய படம் நடிச்சிருக்கேன் உதயகுமார் சார் படத்தில் ஒரு அற்புதமான சீன் பண்ணேன் வடிவேல் சார் சும்மா உட்காந்துருப்பார் விக்ராந்த் நடித்த படம் கற்கர் கசலர் அதில் சும்மா தான் வடிவில் நடிச்சுட்டு இருக்காரு சிவாஜி தோட்டு வாங்கண்டார் நான் போயிட்டேன் போனோன்னு ஒரு கஞ்சா கடத்துற மாதிரி ஒரு ஆலம்பத்துக்கு நடுவில் உட்கார வச்சு அந்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா அற்புதமான காமெடிங்க வடிவில் அந்த படத்தில் ஃபுல்லாக எல்லா காமெடியும் சூப்பராக இருக்கும் சும்மா உட்காந்துருக்கு உனக்கு அவ்வளோ சிறவ மாடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காமெடி உண்மையில் உதயகுமார் சார் படத்தை நடிக்கலன்னு ஒரு வேதனை இருந்துச்சு நடிச்சிட்டேன் ஆனால் என்ன பேரே சார் படத்தில் தான் நடிக்க முடியாமல் போச்சு இதுவரையும் நடிக்கல என்ன கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருவா நினைக்கிறேன் அவர் பேரை முதல்ல சொல்ல மறந்துட்டேன் அண்ணே கோச்சிக்கா என்ன எங்கள் பகுதிக்கார எங்கள் ஊருக்கார அவர் பேரே சார் அதாவது சிறப்பான இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அருமை சூப்பர் உண்மையில் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு சாங்கு பிரமோ போட்டிருக்காங்க நல்ல டீமு இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் வந்து நிச்சயமாக வெற்றி அடையணும் பெரிய படங்களும் சொல்ல வேண்டியில் நல்லா விளம்பரம் பண்ணுவாங்க எல்லா மீடியாக்களும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சின்ன படங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் சின்ன டைரக்டரு இவங்களாம் வந்தால் தான் எங்களை மாதிரி இருக்குது சின்ன கலைஞர்களுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால் தயவு செய்து இதை வந்து பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணும் உங்களை எல்லாம் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்லவங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் இன்னொரு இங்கே இவர் தந்திருக்கின்றார் இவர் இலங்கை மண்ணுக்கும் யாழ் மண்ணுக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் பெருமை சேர்த்த விஜய் பாலன் ஆடுகளம் புகழ் விஜய் பாலன் அவர்கள் இங்கே வரை தந்திருக்கின்றார் அவரை இவர் வெற்றி கொள்கின்றோம் அவரோடு அன்போடு மேடைக்கு ஸ்கிரீன் போக்கஸ் உரிமையாளர் தங்கராஜ் அவர்களை மேடைகளை இணைந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தொழில் அதிபர் சிட்டி பாபு அவர்களையும் மேடையில் இணைந்து கொள்ளுமாறு இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்க அன்போடு அழைக்கப்படுகின்றீர்கள் அடுத்து இங்கே சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக இந்த நிகழ்வை பற்றி திரைப்படத்தை பற்றி அண்ணன் போண்டாமணி அவர்கள் இந்த வேளையில்
வரை வந்திருக்கும் ராஜ்ய பெருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மற்றும் மேடையில் வீட்டிற்கும் அண்ணன் செந்தரன் அவர்களுக்கும் இயக்குநர் உதயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் எங்க அண்ணன் கே ராஜனையா அவர்களுக்கும் நமது சிங்கமுத்தன் அவர்களுக்கும் மற்றும் விஜய கணேஷ் அவர்களுக்கும் சௌந்தரியன் சார் அவர்களுக்கும் இப்படி எல்லாரையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் மேடையில வீட்டுக்கு அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் திறமைசாலிகளுக்கும் தன்னம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கும் விடா முயற்சியால் ஜெய ஜெயிச்சு உட்கார்ந்துருக்கும் எனது நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மேலும் ஊடக நண்பர்கள் இவங்களை தான் நான் நினைச்சு பார்க்குறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி போண்டாமணி இந்த மேடையில் என்று பேசுறதுக்கு காரணமே உயிரோடு இருக்க காரணமே பத்திரிகை நண்பர்கள் தான் பத்திரிகை நண்பர்கள் கொண்டே சேர்த்து தான் முதலமைச்சரையே முதலமைச்சர் உடனே தலையிட்டு மாசுபடியாக வந்து போண்டாமணிக்கு அமெரிக்காவில் நடக்க ட்ரீட்மெண்ட் இன்றைக்கி ஓமன் தோடு நடந்துட்டு இருக்கு இதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுறேன் நான் ஒரு இலங்கை தமிழன் இலங்கையில் இந்த அடிபட்ட அகதியாக வந்தபோது எனக்கு எல்லாரும் ஆதரவு கொடுத்தீங்க இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களை நான் நினைச்சு பார்க்குறேன் உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த படத்தின் இயக்குனர் ரசிப்பவர்கள் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர் திறமசாலி நல்ல உழைப்பாளி இலங்கையிலிருந்து வரையிலிருந்து ஒரு படத்தை இங்கேயே படப்பிடிப்பை முடித்து இங்கு உள்ள கலைஞர்களுக்கு வேலை கொடுத்து இன்னைக்கு இந்த படத்தை ஆடியோ வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கேன் உங்களுடைய பாராட்டக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா இன்னைக்கு சினிமா இங்க நாலு ஹீரோக்களுக்கு தான் படம் இவங்க படங்கள்லாம் இங்க எடுக்கிறது கிடையாது வெளிநாட்டுக்கு போயிடுறாங்க அங்கேயே சாங்கு ரெக்கார்டிங் என்ன மண்ணாங்கட்டி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்க வந்து படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி தமிழ்நாட்டு மக்கள்கிட்ட பணம் தள்ளிடுறாங்க அப்ப இங்க இன்னும் வேலை யாருக்குமே வேலை கிடையாது எந்த கல டெக்னிஷனுக்குமே வேலை கிடையாது ஆனா இந்த படத்தை பொறுத்தவரை இலங்கை தமிழை வந்து இங்க தொழில்நுட்ப கலைஞருக்கு வேலை கொடுத்திருக்காரு அதுக்கான இலங்கை இளைஞர் சொல்லல நான் பிறந்த மண்ணை விட நான் வாழ்ந்த மனையை நினைச்சு பாக்குறேன் என்ன வாழ வச்ச மண் இது இன்னைக்கு நாங்க அடிபட்டு அகரியா ஒரு லட்சம் பல லட்சம் பேர் இங்க அகரியா வந்தப்போ எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தபடியால நாங்க உயிரோட இருக்கிறோம் இல்லைன்னா நாங்க எல்லாம் காணாம போயிருப்போம் காசு இல்ல வெளிநாடு போனா செட்டில் ஆயிட்டான் ஆனா இன்னைக்கு நாங்க அகரியா முப்பத்தஞ்சு வருஷமா இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு சினிமாவை பொறுத்தவரையில பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் மூடிட்டு போயிட்டாங்க ஏயு நிறுவனம் ரோஜா கமெண்ட்ஸ் லட்சுமி மேக்கர்ஸ் ஸ்ரீ பிக்சர் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போல எல்லாம் மூடிட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஹீரோக்களுக்கு லைக் கொடுக்கறது யாரு லைக்கா இலங்கையை சேர்ந்த லைக்கா தான் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்கு அடுத்த சன் பிக்சர் வேற எதுவுமே கிடையாது சின்ன சின்ன படம் எடுக்க வர்றாங்க நல்ல படங்களை கொடுக்குறாங்க ஆனா கடைசியில என்ன நடக்குது படத்தை கொண்டே தியேட்டர்ல ரிலீஸ் பண்ண முடியாத அளவுல படத்தை தூக்கி போட்டு உட்கார்ந்துறாங்க இது காரணம் தியேட்டர்ல கிடம் கிடையாது பெரிய படங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரே நாள்ல ரிலீஸ் பண்ணி பணம் தள்ளிடுறாங்க அது ஒரு டெக்னிக்ஸ் இத கே ராஜன் சார் அழகா சொல்லு அவருடைய யூடியூப் எடுத்தாலே என்ன பார்க்க ஆசையா இருக்கும் அவர் பேசுறது தன்னை அவர் மாதிரி ஒரு வெறித்தனமா எதையுமே பயப்படாம பேசக்கூடிய ஒரு ஆள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கே ராஜன் சார் நானே பார்ப்பேன் அதனால சொல்றேன் சினிமா அழிஞ்சு போக கூடாது நல்லா இருக்கணும் சினிமா நம்பி வாழ்ந்தவங்க நிறைய பேரு அதனால தமிழ்நாடு அரசு இதுக்கு ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து சின்ன சின்ன படங்களை ரிலீஸ் பண்ணி பண்றதுக்கு ஒத்துழைவு கொடு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் கண்டிப்பா அப்பத்தான் படங்கள் நிறைய வரும் நிறைய ஜெயிக்கு இல்லாடி இந்த நாலு ஹீரோக்களை தம்பி தான் படம் ஓடிக்குது மட்டும் கதை நல்லா இருந்தா படம் ஓடுது ஏன் நானும் ஹீரோ ஒரு படம் நடிச்சேன் நல்லா தான் போச்சு சின்ன பண்ண பெரிய பண்ண பேரரசருக்கு ஒரு படம் நடிச்சிருந்தா நல்லா இருக்கு பெஞ்சமீனுக்கு ஒரு தரமான கேரக்டர் கொடுத்தாரு அதை காப்பாத்திக்கல நடிகர் நமக்கு கிடைக்கிற இயக்குனர் தான் இயக்குனர் மனசு வச்சா தான் ஒரு நடிகர் வேற எந்த நடிகனாலையும் ஒரு நடிகர் வர முடியாது ரஜினி சார் என்கிட்ட சொன்னது இதுதான் உண்மை அடுத்தது நம்ம என்னதான் கஷ்டப்பட்டாலும் மக்கள் மத்தியில கொண்டே சேர்க்கிறது மீடியா கையில தான் இருக்கு மீடியா நண்பர்களை ரசிகர்கள் மனசு வச்சா படம் பெரிய அளவில் வெற்றி பெறும் ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி ரோபோசங்கர் வந்திருக்காரு நல்ல திறமசாலி நான் ஒரு இருநூறு ரூபா கொடுத்துருக்கேன் மேட பங்கனுக்கு கடைசியா அவர்கிட்ட பதினேழாயிரம் ரூபா கொடுத்தேன் எனக்கு அவர் நிகழ்ச்சி பண்ணி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா கேட்டதுனால முடியே இல்லை ஆனா பண்ணி தாரண்டாரு அந்த மாதிரி ஒரு திறமசாலி உழைச்சி முன்னேறுவர் பெயிண்ட் அள்ளி பூசிக்கிட்டு மேடையில மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்துருப்பா மனுஷன் முன்னூறு ரூபாய்க்கு தப்பா நிற்க கூடாது இல்லை அப்படி உழைச்சி வந்தவர் அப்படி போட்ட நல்ல கலைஞர் உட்கார்ந்துருக்காரு யார சொல்லா விட்டா என்ன மன்னிச்சுக்கிங்க அடுத்து பி ஆர் வெங்கட்டி ஐயையோ ஆள் தான் அது சொல்ல தேவையில்ல ஆனா சின்ன சின்ன படங்கள்டா பூந்து விளையாடக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பி ஆர் அடுத்து இலங்கையிலேருந்து வந்திருக்க
ஒரு நல்ல நிலைக்கு வந்து காரணம் நிறைய செந்தலனுக்கும் நிறைய சிங்கமுத்தனுக்கு நன்றி சொல்லணும் சிங்கமுத்தனை எனக்கு பல விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் சிங்கமுத்தனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி தான் வடிவேல் சார் போண்டாமணியை உள்ளே வர வராங்க எனக்கு அந்த இடத்துல வடிவேல் சார் விட சிங்கமுத்தன் தான் பெருசாக தெரிஞ்சு என்னட்ட திறமை இருந்து நான் வடிவேல் சார் இருந்தேன் இந்த லைக்கா நிறுவல் என்ன வடிவேல் சார் இருக்கிற லைஃபே கிடையாது வடிவேல் சாரை வெளியில் கொண்டு வந்தே லைக்கா தானே அதனால நான் சந்தோஷப்படுறேன் மீண்டும் உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் போண்டாமணி அடிச்சு கேட்டாலும் நான் சொன்னது யார்ட்டையும் சொல்லிடுறாங்க அடிச்சு கூட கேட்பாங்க சொல்லிடுறாங்க வருதுங்களா வருதுங்களா நன்றி கண்டிப்பா யார் கேட்டாலும் சொல்லிடாதீங்க இந்த விஷயத்த இப்போ இந்த நிகழ்ச்சிய உலகம் ஃபுல்லாவும் பாத்துட்டே இருக்கிறாங்க எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஜெயா பிளஸ் சேனல்லையும் பாலிமர் தந்தி இந்த சேனல் எல்லாம் லைவா டெலிட்டு இந்த நேரத்துல சந்தோஷமா தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததா எந்த ஒரு படம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹீரோ ஹீரோயின்றது ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட நடிப்பு வச்சுதான் ஒவ்வொரு திரைப்படத்தோட கதையும் ஆரம்பமாவும் முடிக்கும் அந்த வகையில இந்த மாம்பழ திருடி அப்படின்ற கதையில பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த ட்ரெய்லர் போக்குல எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஞாபகம் வந்தது என்னன்னா நம்ம சின்ன வயசுல சில தோப்புல போய் திருடிட்டு அந்த ஓனத்தை மாட்டிட்டு அந்த மரத்துல எல்லாம் கட்டி வச்சு அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்ப ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த வகையில இந்த மாம்பழ திருடியா நடிச்சிருக்கக்கூடிய கதாநாயகி அனன்யா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் கேட்குறேன் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம் என் நன்றி மாம்பழ திருடி படத்தில் மாம்பழத்தை திருடின பொண்ணு நான் தான் என்னோடய டெபியூ ஃபிலிமில் இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் கிடச்சது இட்ஸ் ட்ரூலி அ பிளெஸ்ஸிங் அதுக்காக டைரக்டர் ரசீம் சருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரதி அப்படிங்கிற கேரக்டர் என்னோடய ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கூட என்னோடய பேருக்கு பதிலாக ரதி தான் கூப்பிடுவாங்க நான் கூட திரும்பி பார்ப்பேன் யார் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ வில் லைக் டு தேங்க் நவீன் அண்ட் மை கோ ஸ்டார்ஸ் ஃபார் பீங் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் சப்போர்ட்டிவ் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி எல்லோரும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேம் நான் நினச்சேன் ஹீரோயின்க்கு எப்படி இருந்தாலும் தமிழ் வராது அப்படின்னு நினச்சேன் தமிழை சும்மா பிச்சு பொழந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா அழகாக பேசியிருந்தாங்க தேங்க்யூ மேம் இப்போ அடுத்ததா நம்மளோட ஹீரோ சார் மாம்பழ திருடியோட ஹீரோ சார் திரு நவீன் அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறோம் குட் ஈவினிங் டு ஆல் அண்ட் தென் வந்திருக்க எல்லா சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கும் என்னோட மாலை வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மாம்பழ திடி படத்தில் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் கே கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து நீ பண்ணுவடா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்த சார் ரஜின் சார் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சீரியஸ்லி நான் இந்த அளவுக்கு ஆக்ட் பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது என் என்னோடய டேலண்ட்டை வெளிக்கொண்டு வந்தது சார் மட்டும்தான் அதே மாதிரி இதில் இன்னொருத்தவங்க சொல்லணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஆடிஷனுக்கு ஃபீமேல் ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க ஸோ அவங்க கூட நான் வந்து அப்படி வந்து சார் என்னை பார்த்து செலக்ட் பண்ணது ஸோ ரியலி தேங்க் ஃபார் எலில் ஓவியம்னு அந்த அக்கா அண்ட் தென் அதே அதே மாதிரி இந்த படம் வெற்றியடைய ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் யார் போனால் கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் பீப்புள் ஆகிய நீங்கள் தான் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தை உங்களால் தான் மட்டும்தான் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ நன்றி அடுத்து இங்கே இந்த சிறப்பு நிகழ்வுகளில் அடுத்து இசையமைப்பாளர் இ எல் இந்திரஜித் அவர்கள் இந்த வேளையில் எங்கள் மாம்பழ திருடி இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கும் படத்தின் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழாவிற்கும் அருகே தந்திருக்கும் அனைத்து விருந்தினர்களுக்கும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் மற்றும் எனக்கு வாய்ப்பளித்த திரு ரசீம் அவர்களுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தில் மொத்தம் ரெண்டு பாடல் ரெண்டு பாடல் ஒன்று வந்து மெட்டுக்காக பாடல் எழுதி சேமிக்கப்பட்டது இசை கோர்க்கப்பட்டது இன்னொரு பாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பாடல் எழுதினார் அது சட்டன அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியே அவர் அவர் கேட்டதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே செஞ்சுருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்கு பாடலுக்கும் இசையமைச்சிருக்கிறோம் மெட்டுக்கும் பாடல் எழுதியிருக்காரு இந்த ரெண்டு பாடல்களையும் வந்து மிகச்சிறப்பாக பாடி கொடுத்தாங்க சைந்தவியும் அனுருதா ஸ்ரீராம் மேடமும் அது போக இந்த பாடலை வந்து நான் ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே இந்த படம் விரைவாக வந்து 
இப்போதான் போட்ட மாதிரி இருக்குது மெட்டு அதுக்குள்ள வந்து பாடல் பதிவுலாம் முடிச்சு சீக்கிரமாக ஷூட்டிங்லாம் முடிச்சு மிக சிறப்பாக ஒரு அவுட் புட் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த அவுட் புட்டுக்காக உழைத்த உழைத்த அனைத்து டெக்னீஷியன்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிக சிறப்பாக வந்திருக்குது நான் பார்த்தேன் இன்னும் பின்னணி இசை தொடங்க போகுது அனைவரும் இங்கு இந்த சிறு சிறு படத்திற்கு ஒரு ஆதரவு தரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி
ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் பெரிய ரேஞ்சில் எல்லாம் தாரண்டு சொன்னா யாராவது ஒரு செக்க கேட்பாங்க ஒரு செக்க தாங்க தந்துடுற அல்லது எழுத்து எக்ரிமெண்ட் எதுவுமே இல்லை இந்த படத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணது இது வரைக்கும் அவருக்கு வரைக்கும் எந்த எக்ரிமெண்ட்டும் இல்லை ஒரு எழுத்து கூட இல்லை ஒரு அமௌண்ட் நான் எந்த அக்கௌண்ட் போடணும்னு சொன்னா போட்டுருவாரு எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போட்டா கூட பரவாயில்ல ஒரு சேஃப்டி இதுவுமே இல்லை நான் புதுசு புதுசா சொன்னா புதுசு புதுசா போட்டுருவாரு இது என்ன நம்பிக்கை நான் சில நேரம் அழுதிருக்கின்றேன் மனசுக்குள் அழுதிருக்குது ஒய்ஃப் கேட்பா அந்த ஒய்ஃப் வந்திருக்கிறாங்க என்ன நீங்க இப்படி ஃபீல் பண்ண இல்ல இப்படி இந்த நம்பிக்கை கூட படிச்சவர்கள் பாபு மச்சான் இப்படி எத்தனை பேர் ஒரு 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 அவசரத்துக்கு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு அவசரங்கள் வரதான சார் வரு ஒரு வள்ள கேட்கிறேன்னா ஆயிரம் கேள்வி கேட்டு அதுக்கு செக்கு தாங்க செக் ஒன்று கேட்டு அந்த செக்கு சொல்லி செக் பண்ணி பவுன்ஸ் ஆக செக்கா இப்படி ஒரு இதுவும் இல்லை மலேசியாவில் இருந்து சட சட சடனே போட்டு கேட்பார் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை எப்படி இது எப்படி இந்த நம்பிக்கை வந்தது எனக்கு இப்போ பயமே அதுதான் இவர் ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுட்டு அதான் பயம் இப்போ அந்த நம்பிக்கையை நான் கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றணும் ஸோ என்னுடைய நண்பன் டாக்டர் சரவணன் அவர்களை வரவேற்கின்றேன் என்னுடைய அடுத்த படம் கூட அவர் தான் ப்ரொடியூசர் பெரிய படமாக பெரிய லெவலில் பண்ண போகிறோம் அதை பற்றி டிஸ்கஷன் போய்கொண்டிருக்கின்றது அவர் பேசுகிற நேரம் அதை சொல்லுவார் போண்டாமணி அண்ணன் மறக்க முடியாத ஒரு உறவு என்னுடைய ரெண்டாவது படம் நல்ல ஹிட் மிகப்பெரிய ஹிட் எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவில் அதுக்கு காரணம் போண்டாமணி அண்ணனும் பிரதான காரணம் விஜயகாந்தன் அந்த நகைச்சுவை நாங்கள் கெதிரில் போடப்படும் சார் அதை ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு ஐடியா இருக்குது அந்த படத்தின் ஒரு பிரதான கதாபாத்திரம் அடுத்தது சகோதரி தங்கச்சி அனன்யா இந்த படத்தில் அனன்யா எனக்கு யார் என்ன உறவு என்று நான் சொல்ல முடியாது சொன்னால் ஒரு இதில் பெரிய சஸ்பென்ஸ் ஒன்று உடஞ்சிடும் அது சொல்லக்கூடாது அது படத்தில் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் அனன்யாவை வர வைக்கின்றேன் நல்ல புல்ல ரொம்ப நட்டிக்க மாட்டா அளவோடு பேசும் எல்லாமே அளவோடு லிமிட் அதை அதை நான் ரசித்தேன் தலைமுறை தம்பி நவீன் நவீன் உண்மையிலே தற்செயலாக வந்த ஒரு ஹீரோ என்னுடைய கற்பனையில் மாம்பழ தோட்டத்தின் காவல்காரன் தான் ஹீரோ அப்போ அந்த ரேஞ்சில் ஒரு ஃபேஸ் வேணும் கொஞ்சம் ஒல்லி அடிக்கணும் ஹெயா வந்து கோலமாக கிடைக்கணும் இந்த ரேஞ்சில் யாருமே கிடைக்கல ரொம்ப டல்லோட ஷூட்டிங்கு ஒன் வீக் இருக்கு ஷூட்டிங் நீ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப டல்லோட இருக்க கல தச்சையில் வேறொரு ஒரு கேர்ள் ஒடிஷனுக்கு வந்த கேர்ளோடு உதவியாக வந்து தச்சையில் ஏதாவது பத்து பேர் யார் என்று கேட்டேன் ஏ அந்த பையனை வர சொல்லுங்க வர சொல்லுங்க நடிப்பியாட சம்பிட்டு கேட்டேன் அப்படியே வேற லெவல் ஆக்டிங்லேருந்து நீ பார்த்துருப்பீங்க இந்த ட்ரெய்லரில் டீசரில் ஸோ அவருக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கின்ற நான் நம்புகிறேன் நவீனுக்கு தேங்க்ஸ் என்னுடைய உயிர் தோழன் ரெண்டு நண்பர்கள் உயிர் சென்னைக்கு வந்து தப்பாக நினைச்சிடாதீங்க எனக்கிட்ட தப்பான அபிப்பிராயம் ஒன்று கொஞ்சம் வந்துச்சு சார் தப்பாக நினைச்சிடாதீங்க யார் தயவு செய்து நிறைய மணி மைண்ட் ஆக தெரிஞ்சாங்க நிறைய பேர் அந்த எல்லாமே ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு சொல்ல முடியாது நீங்கள் சொல்கிறது சங்கடம் அந்த டைமில் என்னுடைய மனோநிலைய எண்ணத்தை மாற்றியவர்கள் என்னுடைய நண்பர் சிட்டி பாபு கொஞ்சம் எழுபது மஞ்சள் சிட்டி பாபு கொஞ்சம் எழுபது எழுபுங்க எழுபி காட்டுங்க சார் அதை அதை பற்றி அவர் காட்டிட்டு அந்த அன்பை சொல்கிறேன் சொன்னால் இந்த மேடை டைம் வேஸ்ட் உங்களை எல்லாம் நான் சிரமத்துக்குள்ளாக்குற மாதிரிக்கும் வேறு அல்லவல் அதாவது டெட்டோ சரவணன் சார் அது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு உறவு அதே மாதிரி தங்கராஜ் கொஞ்சம் ஃபேஸை காட்டுங்க என்னுடைய மானசிக உறவுகள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நாங்கள் பழகிற நட்புகள் பின்னாடி முஸ்தவா நண்பர் போலீஸ் உண்மையான போலீஸ் தமிழ்நாட்டின் உண்மையான போலீஸ் ஆஃபீஸர் படத்திலும் போலீஸாக நடித்துள்ளார் ஸோ இங்கு உள்ள அனைவரையும் வரவேற்கின்றேன் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லிக்கொண்டு நிறுத்தி உணக்கவில்லை ஜெயபாலன் சார் வேலைக்கு வாங்க சார் ப்ளீஸ் வாங்க நீங்கள் வந்துட்டா அங்கே தெரியும் ப்ளீஸ் வாங்க ஆடுகளம் பழத்தை அதிரி வைத்த ஒரு கேரக்டர் வில்லன் ஆடுகளம் ஆடுகளம் பழத்தில் தேசிய விருது பெற்றவர் ஆடுகளம் பழத்திற்காக சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருது பெற்ற ஜெயபாலன் சார் அவர் ஒரு இலக்கியவாதி எழுத்தாளர் 
என்னுடைய மாமி என்னுடைய தந்தை என் தங்கச்சி மாமி சொந்த மாமி மாமியினுடைய கணவர் அவர் ஒரு பெரிய கல்வி அதிகாரி அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எச் எம் ஃபாரூக் சார் அவருடைய நிறைய நண்பர் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர் இங்கே பிரபலமான ஒரு நடிகராக இருக்கின்றார் தயவுசெய்து நான் ஒருத்தரை மட்டும் ஒரு டெக்னீஷியன் யார் சையத் மேலேயுவாங்க எல்லாமே சார் அதிகம் பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க நம்ம தன்னம்பிக்கை கொடுக்கணும் யாருக்கும் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கணும் தன்னம்பிக்கை கொடுத்தா தான் அவங்களால் வளர முடியும் இந்த பையனை பார்த்தேன் இதோட நண்பர் தங்கராஜ் ரவி ஸ்டுடியோவில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் இவரோட சில சில விஷயங்களை பார்த்தன் எனக்கு இவன் நல்ல கட்டிக்காரன் தோணுச்சு ஆனால் என்னுடைய நண்பன் தங்கராஜுக்கு வேறு யாரோ ஒருத்தர் சாதாரண புதுசாக வேலைக்கு வந்த ஒரு பையன் அப்போ நான் கேட்டேன் என்னுடைய மாம்பழத்துடைய படத்துக்கு டைட்டில் இன்ன இன்ன டைப்பில் இப்படி வரணும் உனக்கு முடி மாதம் மீன் கேட்டேன் சார் பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை உண்ட வயசுல உனக்கு இருபது வயசு நான் பதினாறு வயசுல முதலாவது படம் எடுத்தவன் வீடியோ படம் ஸோ உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கான் கேட்டன் தன்னம்பிக்கை இருக்கு சார் அப்ப பண்ணு பெரிய பெரிய டிசைன் தான் நான் கொடுக்காம உன்னோட நம்பி தாரன் டைட்டில் ஆனா இப்படி வரணும் மாம்பழத்தை மாம்பழ போல இருக்கணும் மாதிரி இந்த பண்ணி இந்த டைட்டில் வருதான் ஸோ இன்விடேஷன்ல இருந்து அத்தனை வரும் அப்ப இவருக்கு முதலாவது ஒரு தன்னம்பிக்கை இவருடைய வயசுக்கு ஒரு பெரிய வேலை பண்ணிக்கிறார் ஸோ ஃபியூச்சர் இருக்குது ஸோ இவரை நான் அன்புடன் வாழைக்கு பாராட்டுகிறேன் உட்காருங்க ஸ்டேஜில் போய் யார் யாரை மறந்தோம் தெரியாது அஜித் இருக்கீங்களா அஜித் டைரக்டர் முகை படத்தின் டைரக்டர் அஜித் வாங்க அஜித் மேலே வாங்க ப்ளீஸ் கம் கம் வாங்க அவர் தெலுங்கு படம் ஒன்று ஒன்றை டிரெக்ட் பண்ணிட்டு அண்மையில் இதே ஹோலில் முகை என்று சொல்லி ராஜன் சார் எல்லாம் வந்திருந்தார் அந்த படத்தோட டைரக்டர் நெக்ஸ்ட் மூவி பெரிய படம் ஒன்றும் எக்ரிமெண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சு இப்போ ஷூட்டிங் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம பேர் வைக்கல டைட்டில் ஸோ இங்கே வந்திருக்கின்ற அனைவரையும் நிதி சார் வந்திருக்கிறார் இலங்கையிலேருந்து பெரிய தொழிலதிபர் கொஞ்சம் எளிமை முகத்தை காட்டுங்க வாங்க அப்படியே ஸ்டேஜுக்கு வாங்க சார் வைக்கிது ப்ளீஸ் கம் ஸோ பாடல்கள் வரிகள் நான் நான் எழுதிய வரிகள் இந்த பாடல்கள் அனுராத ஸ்ரீராமுக்கும் எனக்கு முறையில் ஒரு ஃபைவ் டேஸுக்கு முதல் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு பெரிய யுத்தம் சண்டை நடந்தது அதை நான் கொஞ்சம் உங்களோட லைட்டாக ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு பாடல் சைந்தவி நாங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒத்துழைப்பு ஒரு பெரிய ஜி வி பிரகாஷ் என்ற பெரிய மியூசிக் டேரக்டரின் மனைவி ஏ ஆர் ரஹ்மானின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் எந்த விதமான ஒரு சின்ன பந்தாக கூட இல்லாத சார் ரஜினிகாந்த் சார் ப்ளீஸ் வாங்க மேடைக்கு ஐயோ சாரி சார் நான் மறந்துட்டேன் அவளை பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் மெடிக்கல் நிறுவனம் ஒன்றின் தலைவர் மருந்துகள் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ஒன்றின் தலைவர் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பெரிய ஒரு மனிதர் இந்த படத்தின் தொடக்கத்தில் என்னை எனக்கு கை கொடுத்து உதவிய ஒரு ஜீவன் சரி வெரி சாரி பாடல் ரெக்கார்டிங் முடிஞ்சு அடுத்த சாங் அனுராதாஸ் ஸ்ரீராம் சித்திரம் நான் ட்ரை பண்ணினா அவருக்கு டைம் கிடைக்கல அது போல அனுராதாஸ் ஸ்ரீராம் அப்போ அவர் சொன்னால் நான் கொச்சியில் இருக்கிறேன் கேரளாவில் நான் வர முடியாது பதிமூணாம் தேதிக்கு அப்புறம் தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி பரவாயில்ல மேம் நாங்கள் இங்கே இருந்துட்டு இப்போ பேசுகிறோம் பத்தாம் தேதி டூ டேஸ் தான் இருக்குது எனக்கு இந்த ஓடியோ லான்ச்சுக்கு நான் போக முடியாது கொச்சினுக்கு அப்போ நான் ஃபோனில் சொன்னேன் ரைட் நீங்கள் அங்கே இருந்துட்டு நாங்கள் ஃபோனில் வாட்ஸ்அப்பில் பேசிக்குவோம் ட்ரக்கை அனுப்புகிறோம் அப்படின்ட்டு அவன் சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடியோன்னு இருக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ அவனுக்கு லைவ் ரெக்கார்டிங் ஏதோ அங்கே டிவி கேரளா டிவி ஏதோ த்ரீ டேஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கு பத்து மணி தான் ரெக்கார்டிங் வரலாம் மேம் உங்களோட வாய்ஸ் எனக்கு வேணும் பண்ணுங்க அப்படின்னு இப்போ ரெக்கார்டிங்கு சரி அவங்க நைன் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் போயிட்டாங்க பத்து மணிக்கு ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது பல்லவியை படித்தாங்க எடுத்து அனுப்பினாங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு அந்த ஃபீல் போகலாமே சொன்னேன் இந்த பாட்டுக்கான எந்த பாட்டு அந்த மாம்பழத்தை திருடி என்ன என்ன ஸ்டார்டிங் உயிரை கொன்று மியூசிக் டேரக்டரும் பக்கத்தில் இருந்தாங்க இன்னைக்கு நண்பர் தங்கராஜும் இருந்தார் 
அப்ப அந்த பல்லவி அந்த உயிரை கொண்டு பாடல உயிர் போதாது என்று சொன்னோம் அப்புறம் திருப்பி ஒரு பல்லவிய பாடி அனுப்பினாங்க அது ஓகே அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல் வரட்டுமே அப்படின்னு சொன்னேன் திருப்பி ஒன்று அனுப்பினாங்க ரொம்ப சகிக்க முடியாம இருந்துச்சு அப்புறம் அவன் சொன்னவில்ல மேடம் மேம் செகண்ட் பல்லவி ஓகே அது ஓகே பண்ணிட்டோம் திருப்பி சரணம் சரணம் பாடி அனுப்பினா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன் நான் அந்த பாட்டினுடைய அந்த அந்த உயிரே போச்சு ரொம்ப அவ ரொம்ப ஃபீல் அது பண்ணோட நான் இவ பெரிய லெஜண்ட் பெரிய பாடகி என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றும் சொல்ல முடியல ஆனால் என்னைட்ட ஒரு கட்ட பழக்கம் தகுதி சராதம் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு முகத்தில் சொல்லிடுவேன் முதுகு பின்னால் பேச மாட்டேன் ஸோ நான் சொன்னேன் மேம் வெரி சாரி இந்த பாட்டை ஸ்டப் பண்ணுவோம் ரெக்கார்டிங்கை ஸ்டப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னால் அவ்வளோ பெரிய முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஃபீல் ஆகிக்கிற பாடகி தாங்கி அதை தாங்கிக்கொள்வது கஷ்டம் எனக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் இஷ்டப் பண்ணியாச்சு இஷ்டப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு திருப்பி சமாதானமாகி மீண்டும் சில விஷயங்களை நான் சொல்லி அதற்கு பிறகு எடுத்த ரெக்கார்டிங் தான் இந்த சாங் இதை நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிக்கிறேன் ஆனால் சண்டை பெரிசு அதன் பிறகு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகிடும் அந்த ஒரே நாளைக்குள்ள அனுராதா ஸ்ரீராம் மேம்ட லைஃப்ல ஏ ஆர் எம் ரசிம் என்ற ஒரு பாடலாசிரியர ஜென்மத்துக்கு மறக்க மாட்டான் டைரக்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு மனத்தையெல்லாம் சண்டை போச்சு போன்ல சண்டை போய்த்தான் இந்த நீங்க இப்ப பார்த்த பாடல் உயிரை வரியலி நினைக்கு ஞாபகம் இல்லாம இருக்கு சோ இரண்டு பாடல்கள் இந்த படத்தினுடைய ஹைலைட் சீன் அந்த சீன் அதான் நாங்க போட்டு காட்டினோம் அந்த மாம்பழத்தை அந்த பொண்ணு மாம்பழம் தான் ஒரு ஒரு மாம்பழம் ரெண்டு மலம் இல் மலம் இல்லை ஒரு மூவாயிரம் ரூபா வீட்டில் ஏற்பட்ட வறுமை ஒரு மூவாயிரம் ரூபா ஒரு கடைக்காரனுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் நாளை அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் வேறொருவனின் தூண்டுதலில் இவ சும்மா போகிறா அந்த தடுத்தும் எவ்வளோ தடுத்து வேணாலும் அதை திருத்து இது பண்ணாது சொல்லி ஏதோ தெரியாமல் நின்று மாட்டிக்கொண்டேன் ஸோ அந்த தோட்டத்து ஓனர் அந்த தோட்டத்து முதலாளி இவளை பழி வாங்குவதற்காக துடித்து கொண்டு இருந்த ஒருவர் எப்பயாவது பழி வாங்க வேண்டும் என்று ஸோ அந்த டைமில் மாட்டின போனோம் அது போல கதை மாறுகிறது டோட்டலி படத்தின் கதை மாறுகிறது படம் மிக நல்லாக நன்றாக வந்திருக்கின்றது ஸ்போட்டோ எடிட்டிங்கும் செஞ்சோம் ஷூட் பண்ண படம் எடிட்டிங் ஸோ மற்றவர்கள் பேச வேண்டும் நான் கடைசி அவருக்கு ஒரு தரம் பேச வருகின்றேன் அடுத்தது யார் பேசுவோம் அமீர் ரோபா அண்ணன் பேசினா நல்லா இருக்கும் ஜாலி அதிகம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த திரைப்படத்தினுடைய இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு வருகை தந்துள்ள ஊடக பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு முதற்கண் வணக்கம் அதே மாதிரி மேடையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கலைத்துறையை சார்ந்த அனைத்து நல்ல உலகங்களுக்கும் பணிவு கடந்த வணக்கம் போண்டா மணி அண்ணன் சொன்னார் நூற்றம்பது ரூபா கேட்டது உண்மைதான் அது கரெக்டு தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு முந்நூறுரூவா கேட்டிருப்பேன் ஓகே மேக்ஸிமம் ஒரு எழுநூத்தம்பது ரூபா கேட்டிருப்பேன் வச்சுருக்கீங்களேன் ஆனால் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு எத்தனை சைபர்னு கூட எனக்கு தெரியாது அதை கேட்டு பகிரங்கமாக போட்டு உடச்சிட்டாரு அல்ல அதே மாதிரி உதயகுமார் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா இப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி கற்க கசடற அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய படங்கள்லாம் நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப உத்து பார்க்கணும் ஒரு செகண்டு தான் வருவேன் ஒரு செகண்டில் வந்துட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி படங்கள் நிறைய படங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து விக்ரம்த் அவர்களுக்கும் லக்ஷ்மி ராய் அவங்களுக்குமே அதான் முதல் படம் இன்ட்ரோடக்ஷன் டெபியூ வந்த படம் அதில் வந்து இப்போ ஜிம் பாய்ஸாக ஒரு பதினஞ்சு பேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி செலெக்ஷன் வச்சார் அந்த செலெக்ஷனில் நானும் போயிருந்தேன் அப்போ பாடி பில்டிங்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால அது மதுரை ஸ்டைலில் உள்ள ஸ்லாங் அது அப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் பேசுகிற ஸ்டைல்லாம் பார்த்து எப்பவுமே நம்ம அந்த அந்த பதினஞ்சு பேர் அந்த பவுன்ஸ் அந்த ஜிம் பாய்ஸ் குரூப்னாலே ஓடுறது தவறுறது கட்டை எடுத்து தூக்கிட்டு இங்கேருந்து அங்கிட்டு ஓடுறது அங்கேருந்து இங்கிட்டு ஓடுறது ஒரு டைலாக் வருமான்னு வந்து ஒரு வாரம் காத்து கிடப்போம் எப்படியாவது ஒரு டைலாக் வந்துடுமா அந்த டைலாக் அந்த பதினஞ்சு பேர்த்தையும் தாண்டி நம்ம பேசிடுவோமா அப்படின்லாம் 
அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த கற்கை கசர திரைப்படத்தில் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த டைலாக் பேச வேண்டிய ஒரு ஆள் வல்ல அன்னைக்கு இந்த டைலாக் வேறு யாரையா பேசுவா அப்படின்னு ஒன்று டக்குன்னு பார்த்து டே ரொம்ப நீ பேசுவீலாடா நல்லா அப்படின்னா சார் நான் பேசுவேன் சார் அப்படின்னு சரி நீனே பேசுகிறேன் அப்படின்னு ஒரு மூணு நாலு டைலாக் நல்ல டைலாக் பேசியிருப்பேன் ஏ தூக்குங்களா அவனை அந்த மாதிரியான பயங்கரமான டைலாக்லாம் வந்து அந்த படத்தில் பேசியிருப்பேன் அப்படி ஆரம்பித்தான் ஸோ உதயகுமார் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ராஜன் சார் அண்ட் கலைத்துறையில் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அண்ணே செந்தில் அண்ணே இன்னும் இளமையாக அழகாக இப்போ நிறைய ஃபங்க்ஷனில் நான் வந்து அண்ணனோட கலந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அவ்வளோ இளமையாக அழகாக துடி துடிப்பாக வந்து அவ்வளோ சூப்பராக எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறாரு பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் அண்ணனுக்கு இன்னைக்கும் அவங்களுடைய காம்போ கவுண்டமன் அண்ணன் செந்திலனுடைய காம்போ அடிச்சுக்கு வேற யாருமே கிடையாது திரைத்துறையில் ஸோ அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி சிங்கமுத்த அண்ணனுக்கு நான் மிகப்பெரிய விசிறி ஏன்னா அவர் வாய்ஸை வந்து நிறைய முறை அவங்க பையனோட நான் அடிச்சிட்டேன் பாசகார பல நம்மளை விட்டு விட்டு சாப்பிட மாட்டாங்கடா டே டே இது அவனே வேண்டா அவனே வேண்டா ஏண்டா பணத்தை கேட்டால் பாலை மரம் கடத்துறீங்க ஏண்டா குள்ள மா கு குண்டா கருப்பா சுருட்ட முடிக்காரனை பார்த்துருக்கேன் பார்க்க வைக்கிறேன்டா பார்க்க வைக்கிறேன்டா ஏண்டா டே இப்படி ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் அவரை பற்றி அவரே கேட்பாருங்க நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படி யாராவது யோசிக்க முடியாது குண்டா குள்ளம்மா சுருட்ட முடியா கருப்பா உடுத்தெடுப்பேன் அவனை பார்த்துருக்கேன்னு கேட்பாரு வடிவலன்னு நான் பார்த்து வரலன்னு பாரு காலையிலிருந்து எல்லா தெருவுலையும் கேட்குறேன் எல்லா பேரும் பார்த்தேங்கிறேன் இனிமே மட்டும் பார்க்க வைக்கிறேன்டா நாளைக்கு நான் திரும்பி வர வேண்டா அப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான் பார்ப்பேன் வினோதமாக கடிக்கிறதுலாம் வந்து வினோதமாக கடிக்கிறதுலாம் அண்ணன் தான் அந்த புது ட்ரெண்டை கொண்டு கொண்டு வந்தது அண்ணன் சிங்கமுத்தவர்கள் அதே மாதிரி இயக்குனர் பேரரசார் இருக்காங்க சாப்பிட்ட பல முறை நான் பல மேடைகளில் சொல்லியிருக்கேன் இங்கேயும் உங்கள் அனுமதியோடு சொல்லிக்கிறேன் சார் தமிழ் திரை உலகில் ஆயிரம் திரைப்படங்களுக்கு மேல் எடுக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி வாய்ந்த இயக்குனர்னா பேரரசு சார் தான் ஏன்னா அத்தனை ஊர் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் சிவகாசி திருப்பாச்சி அப்புறம் பழனிக்கு வந்தார் அப்படியே அப்புறம் ஓட்டம் சத்திரம் தாரா ஓரம் ஜம்பட்டி அப்படியே போய்கிட்டு வருது நேர ஸ்ரீவில்லி ஊத்துன்னு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அவரை தடுக்கவே முடியாத கேஜிஎஃப்ல சொன்ன மாதிரி அவரை முன்னாடி மட்டும் போயிடாதீங்கடா அப்படின்ற மாதிரி பல முறை ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்குவாரு ரொம்ப சந்தோஷம் அதை விட இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே இலங்கையை சார்ந்த அன்பு சகோதரர்கள் நான் இலங்கைக்கு பல முறை போயிருக்கேன் ஏன்னா வந்து தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு அதிகமான மேடைகளை கொடுத்து அழகு பார்க்கறது வந்து இலங்கை தமிழர்கள் அதை இந்த இடத்துல சொல்லிக்கல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் எத்தனையோ நாடு உலக நாடுகள்லாம் சுற்றிட்டோம் சுவிஸ்ஸு லண்டன் பாரிஸ் டென்மார்க் நார்வே ஒஸ்லு பகன் இப்படி அவ்வளோ ரசிப்பாங்க அந்த அளவுக்கு தென்னிந்திய கலைஞர்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த படம் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதில் இன்னும் முத்தாய்ப்பாக நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் அவர்களுடைய அன்பு சகோதரர் மரியாதைக்குரிய ஐயா சத்யநாராயண் ராவ் அவர்கள் வந்து அறிமுகமாக இருக்கார் அவர் எப்படி நடிச்சிருப்பார் அப்படின்ற திரைத்துறையில் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்கும் அதை வந்து அதை அவருடைய சகோதரர் ரஜினி சாரே வந்து சொல்லியிருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னென்ன இந்த விழாவுக்கு வருகை நின்றுக்கக்கூடிய பெரியோர்களை தாய்மார்கள் நண்பர்களை சகோதர சகோதரிகளை என்ன வேற வைத்த தெய்வங்களான தமிழக ரஷ்ய பெருமக்களை உங்க எல்லாருக்கும் வணக்க வணக்கத்தை சொல்லி இந்த படம் வந்துட்டு மாம்பழ திருடி அப்படி சொன்னாங்க வந்து வித்தியாசமா என்னடா மாம்பழ சீசன் முடிஞ்சு இனி என்ன பண்றது மதியம் எப்பயுமே நமக்கு பிடிச்சது தயிர் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கும் மாம்பழத்துக்கும் காம்பினேஷன் டெஃபினட்டா சும்மா பிரமாதமா இருக்குமே என்னடா பண்றது யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பரவாயில்ல ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மூட்டையை தூக்கி கொடுக்குற மாதிரி சும்மா அற்புதமான ஒரு மூட்டையை தூக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வாரத்துக்கு தாங்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் எப்பவுமே குருவான்னு நினைக்கிறது என்னுடைய அண்ணன் சத்யநாராயணன் குரு கடவுள் தெய்வம் எல்லாம் அவர் தான் 
என்னைய வந்து இத்தனை வருஷமா இண்டஸ்ட்ரியில உலகம் ஃபுல்லா பார்த்துருப்பாங்க பட் எங்க அண்ணன் எப்படி நடிச்சு போறாரு அப்படின்னு பார்க்க நான் ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இயக்குனருக்கு அந்த டீமுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லி டெஃபினட்டா இந்த படம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய சக்சஸ் ஆகணும் சொல்லி ஆண்டவனை வேண்டி விடைபெறுவது நன்றி வணக்கம் அர்த்தம் வாய்ந்த ராஜா தேங்க்யூ இந்த விழாவுக்கு அழைத்தமைக்கு நன்றி 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 தேங்க்யூ நன்றி தொகுப்பாளர்கள்ல வந்து அந்த பி ஹெச் அப்துல் ஹமீத் ஐயா மாதிரி ரொம்ப அழகான ஒரு வடிவான தமிழை கதைக்கிறீர்கள் பார்க்கும் போது எங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நன்றி நன்றி மிக அற்புதமான உணர்வுகளை அதாவது இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கின்ற அந்த பாலம் மாத்திரம் தந்தார்கள் என்றால் இலங்கையும் இந்தியாவும் ஒன்றாகிவிடும் ஆனால் பாடத்தை உருவாக்கிவிட்டார் எங்கள் இயக்குனர் அவர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் எத்தனை பேர் இங்கே இருக்கின்றார்கள் பார்த்தீர்களா அது நிச்சயமாக இலங்கை தமிழர்களை பற்றி பெருமையாக பேசிய ரோபோ சங்கர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள் உங்கள் பலத்த கருகோஷத்தை இங்கே ரோபோ சங்கர் அவர்களுக்கு இந்த வழிகள் எங்கள் சார்பில் வழங்க வேண்டும் சிறப்பு நன்றி மிகவும் அருமை எனவே அடுத்து அதிபர்கள் அவர்களுடைய அண்ணன் அவர்களை எப்படி நடிக்க வைத்தார் என்ற ஒரு கேள்விக்குறியையும் ரோபோ சங்கர் அவர்கள் வைத்தார் அதற்குரிய பதிலை இப்போது நீங்கள் சொல்ல போகின்றீர்களா அல்லது நான் அதை கொஞ்சம் லேட் ஆகி சொல்றேன் ராஜன் சரம் கேட்டாரு இரவு கேட்டார் எப்படி இவரை நடிக்க வச்சுங்க எல்லாருக்குமே ஒரு அதிசயம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருடைய அண்ணன் கமராக்கு முன்ன நிற்க விரும்பாத ஒருத்தர் இவரை எப்படி நடிக்க வச்ச அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எல்லாரும் கேட்கிறது நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகி சொல்லுவேன் சார் அது ஒரு சுருக்கமாக சொன்னால் இறைவனுடைய அருட்கொடை ரஜினி சாருடைய அண்ணன் என்னக்கிட்ட சொன்னார் சங்கர் சார் உதய் கே எஸ் ரவிக்குமார் எத்தனையோ பேர் கூப்பிட்டோம் நான் போகல ஆனால் நீங்கள் கூப்பிட்ட உடனே நான் வந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு முன்னாலே என் ஒய்ஃப்கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறாரு அவன் சிறிலங்க வழி இருந்த நேரம் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் யார் கூப்பிட்டாலும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி வந்து கூப்பிட்டிருந்தாலும் போயிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னு சொன்னால் அது எனக்கு மட்டும் எழுதப்பட்டது இறைவனால் நீங்கள் ஏஆர்எம் ரசீம் என்ற ஒரு இயக்குநர் மூலமாகத்தான் முதல் முதலில் நடிக்க வேண்டும் என்று எழுதி வச்சுட்டாங்க இறைவன் அதனால நீங்கள் போகல அவ்வளவுதான் என்று சொல்லி அவருக்கு நான் சொன்னேன் ஆனால் அவர் எப்படி நடிக்க வைத்தேன் என்பதை நான் கொஞ்சம் லேட் ஆகி சொல்றேன் இரண்டு பேரை அறிமுகப்படுத்துறேன் மன்னிச்சுக்கோங்க செல்வம் செல்வராஜ் செல்வா வலுவங்க செல்வா இவர் தான் ஒளிப்பதிவாளர் கேமராமேன் எங்கள்ட்ட பார்த்துல எந்த அளவுக்கு ஒன்று சொன்னால் ரொம்ப நல்ல புல்ல நல்ல புல்லங்கிறதுல கொஞ்சம் ஓவர் ரொம்ப நல்ல புல்ல அதனால எனக்கு சார் நான் மூணு படம் கடைசி மூணு படம் நான் தான் கேமராமேன் இந்த மீன் முள்ளு கொரோனாவில் கொட்டவியல் வட்டி எண் முந்நூற்றி மூணு நான் கேமராமேன் அது எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஏன் கேமராமேனாக நான் கேமரா கற்றுக்கொண்டு சொன்னால் அதுக்கு முதல் எனக்கு கற்பனை இருக்கிற அந்த சீனை சொல்லி சிங்கள கேமரா யூனிட் அங்கே சிறிலங்கோவில் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சிங்களத்தில் சொல்லி அதை அவங்க எடுத்து என்னால் தாங்க முடியாத ஒரு கஷ்டம் அறியும் என்னுடைய மனசில் இருக்கிற அந்த இது வாரது கஷ்டம் இதுக்காக தான் நான் கேமரா படித்து கேமரா மேலே இருந்தேன் அப்போ அடுத்த படம் ரெட் கேமரா ரெட் கேமராவில் பண்ணும்போது அந்த கேமரா பற்றிய சரியான நாலேஜ் எனக்கு இல்லை உண்மையாக தெரியாது படிக்கிறதுக்கு டைம் வேணும் அப்போ அந்த டைமில் நான் பயந்த ஒரு விஷயம் எப்படி கேமரா மேலிட்டேன் இந்த மனசில் இருக்கிற காட்சியை கொண்டு வரேன் ஆனால் உண்மையிலே செல்வா இப்படி ஒரு கட்டிக்க ஆரம்பிச்சுனா செல்வா கொஞ்சம் அழுபுங்க ப்ளீஸ் எப்படி ஒரு கட்டிக்காண்டா நான் நினைச்சத அப்படியே கொண்டு வரேன் அதை விட சிறந்த ஒரு காட்சியை தரக்கூடிய ஒரு கேமராமேனாக இருந்து கம்ஃபர்டபுள் எல்லாருக்கும் எங்களோட யூனிட்ல எல்லாருக்குமே நல்லா பிடிக்கும் ரொம்ப நல்லா பிடிக்கும் டெட்டோ சார் சரவணன் சார் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டா நம்மளோட அடுத்த கேமராமேனும் அவரு தான் நாங்கள் மலேசியா சுவிஸ் கனடா எல்லாத்துக்கும் அவரை தான் கூட்டி போகிறோம் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்போர்ட் எடிட்டிங் பிரியன் மிஸ்டர் பிரியன் வந்திருக்கீங்களா எடிட்டர் இல்லை நாங்கள் ஷூட் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு வந்தால் அன்றைக்கி நைட்டு கண்டென்ட்டை கொடுத்துருவோம் கொடுத்த உடனே மறுநாள் நாங்கள் ஷூட்டிங் போகும் முதல் எடிட் பண்ணி முடிச்சிருவார் யார் முத்து சார் முத்து வந்திருக்கிறார் எடிட்டர் முத்து நீங்களும் டெக்னீஷியன்ஸ் மேலேக்கு வாங்க ப்ளீஸ் அவ்வளோ ஒரு சிறந்த மனிதர் எந்த ஒரு அலட்டலும் இல்லாமல் எங்களுடைய படத்தையும் முழுக்க எடிட் பண்ணி ஷூட்டிங் முடிகிற நாள் எடிட்டிங்கும் முடிஞ்சு ரஃப் எடிட்டிங் 
இப்போ மற்ற ட்ரீம் மற்ற எடிட்டிங் போய் கொண்டிருக்கு ஸோ அமீர் கான் பிளீஸ் கம் நன்றி பூவனா இந்த பூவனா என் பக்கத்தில் பின்னால் பூவனா அடுத்ததாக நடிகர் சிங்கமுத்து அண்ணன் அவர்கள் காமெடி ஆக்டர் இவரை பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம் இந்த நேரத்தில் நம்மளோட காமெடி ஆக்டர் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் கெளுத்திய முழுங்கின நாரைக்கு மாதிரி தொண்டை கட்டிருக்கு இந்த மாலை வெளியிலே இங்கே வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் எனது முதல் கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மேடையில் விட்டிருக்கிற நடமாடும் வல்லலாக இருக்குன்னு எங்கள் அண்ணன் ராஜன் அவர்களுக்கும் அவர் ரகசியமாக உதவி செய்வார் யாருக்கு செஞ்சாலும் நிறையா கொடுத்துருக்காரு ஆனால் கொடுக்காத மாதிரிலாம் வருது கொடுத்தவர் வருவார் எப்பொழுதுமே எங்கே வேணாலும் எதையாவது யாருக்காவது தர்மம் பண்ணக்கூடிய நல்ல வல்லல் குணம் படைத்தவர்கள் அது ஒரு சிலர் தான் அப்படி இருப்பாங்க அவர் இன்னும் பல்லாண்டு வாழ்ந்து பல பேருக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நாங்கள் தரமாட்டோம் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்பு சகோதரர் ஒரு காலத்திலே தமிழகத்திலே கலக்கு கலகுகளையே நகைச்சுவை பாத்திரமாக இருக்கின்ற இன்றும் அன்றும் என்றும் இருக்க போகிற அன்பு சகோதரர் நடிகர் செந்தில் அவர்களுக்கு இருந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்தபடியாக ரோபசங்கர் அவருக்கு சொல்லணுமா என்னையே கலாச்சாரம் ஒரு படத்தில் என்னடா சொல்ற என்ன சொல்றேன்னு அந்த மாதிரி என்ன போட்டு கலா கலாரம் கலாச்சு விட்டார் ஒரு படத்தில் போட்டு அதே மாதிரி ரோபசங்கர் அவர்களே மற்றும் இயக்குனர் வீட்டர் அண்ணே உதயகுமார் அன்பு இயக்குனர் உதயகுமார் அவர்களே மற்றும் இங்கே தயாரிப்பாளராக வைத்திருக்கிற டத்தோ சரவணன் சார் வந்து நாங்கள் மலேசியா போயிருக்கல நல்லா கவனிப்பார் செலவு ஒன்றதை பார்க்காம விருந்தினர்களை உபசரிக்கின்ற நல்ல நல்ல குணமுடையவர் அவர் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறார் என்று எனக்கே தெரியாது எனது நண்பர் விஸ்வா அவர்கள் மூலமாக இந்த மாதிரி டத்தோ சரவண ஒரு படம் தயார் பண்ணியிருக்காரு மாம்பழத்தை திருடினது மாம்பழம் திருடி மாம்பழம் திருடின்னு ஒரு படத்தை தயார் பண்ணியிருக்காரு சொன்னாரு திருடுறதுக்கு என்னென்னமோ இருக்கும் போது மாம்பழத்தை திருடி இருக்க ஏதோ வில்லங்குந்தான் அது அதுவும் பொம்பளை பிள்ளை திருடி இருக்கு லதா மாம்பழத்தை திருடி எம்ஜிஆர் பாட்டு பாடுவார் தலைவர் அதுக்கடுத்து மாம்பழத்தை திருடுகின்ற ஒரு பெண் ஏதோ ஒரு வில்லங்கமான கதையை இயக்குனர் வச்சிருக்காரு வைக்காம அது பண்ண மாட்டாரு அந்த திருடின மாம்பழத்தை மடியில் வைத்துக் கொண்டு ஊர்வலமாக அந்த பெண்ணை கேவலப்படுத்தி அந்த ஊரே அசிங்கப்படுத்துகிற அளவுக்கு ஊர்வலமாக வரும் பொழுது அது ஒரு கதை மறைந்திருக்கிறது உள்ளே ஒழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க கதை அதை வெளியே நம்ம திரையில் தான் பார்க்கணும் அப்படிப்பட்ட சிறப்பான கதை அம்சத்தோடு இந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிற அன்பு சகோதரர் நசீம் இயக்குனர் அவர்களுக்கு ரசீமா நசீமா ரசீம் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சரவணன் சார் தத்தோ சார் இப்படி சொல்லாம திடீர்னு உங்களை போன்ற ப்ரொடியூசர்களும் நிறைய வரணும் செலவழிக்கிறதுக்கு பயப்படாதவங்க நிறைய வரணும் தத்தோ சரவணன் சார் செலவு ஒன்றும் பயப்பட மாட்டார் அதனால அப்படி ப்ரொடியூசரை நாங்கள் வருக 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 என்று தமிழக மக்கள் சார்பில் உங்களை வரவேற்கின்றேன் அன்பு தம்பி விஜய கணேஷ் அவர்களே மற்றும் இதிலே உரையாற்றி அமைந்திருக்கிற பேர் சரியாக புலப்படாத ஹீரோ ஹீரோயின் மற்றும் உள்ள அன்பு நஞ்சங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அந்த நன்றியை சொல்லுகிறது இந்த படத்திலே அன்பு சகோதரர் பேரரசு அவர்களே இயக்குனர் அவர் படம் தான் எனக்கு அவர் படம் எதுவுமே நடித்ததில்லை ஆனால் அவர் படம் எனக்கு பிடிக்கும் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்து ஊர் ஒரு வகையில் எங்கள் உறவினர் தான் அவருக்கு தெரியுது தெரியல எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் படத்துக்கு முத முதல் என்னை தான் கூப்பிட்டார் யாரோ என்னை போட்டு கொடுத்து கட் பண்ணிட்டார் முதல்ல என்ன தாங்க கூப்பிட்டார் அண்ணே வாங்கணும் எனக்கு பேரஸ் முதல்ல தெரியாது அண்ணே நம்ம ஊர் தான் வாங்கினார் அப்புறம் சூப்பர் ஒயிட் ஹவுஸில் தான் ஆஃபீஸ் போட்டிருந்தார் 
அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு எப்போவாவது ஒரு டைம் வரும் சொல்லணுமேனே இருந்தேன் சரியாக மாட்டி விட்டுருச்சுப்போ அப்போ நான் காலையில் எழுந்திரிச்சு பேரரசு கூப்பிட்றேன் அவர் டாய்லெட் ஒன்று உட்காந்துருந்தார் சார் டாய்லெட் இருக்கும் நான் தானே அப்படியால இந்த படத்தில் நீங்கள் இருக்கேன்னார் அது கூட யாருன்னு தெரியல எனக்கு வேண்டாதவனே கிடையாது ஒரு ஒரு வேண்டாதவன் இருந்தேன் அப்போவே எனக்கு அந்த கேரக்டர் வராதுன்னு எனக்கு தெரியும் யார் சொன்னானோ என்ன சொன்னானோ தெரியல எல்லாரும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுல்ல பழக பழக தண்ணி தெரியும் பழனி இப்போ ஜங்கதி என்னென்ன அது மாதிரி பிறகு இருந்த போதிலும் கூட ஒரு சிற அருமையான சிறந்த இயக்குனர் அவர் படத்தில் எதையுமே குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஃபைட்டாக இருந்தாலும் சரி சாங்காக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப அழகாக பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய நடிகரான விஜய் அவர்களை வித்து ரெண்டு படங்கள் இயக்கியவர் அவரெல்லாம் ஏன் இன்னும் தாமதமாக இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை இப்போ டைரக்டர் பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது பெரிய படங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நேரத்திலே உங்களை போன்ற சிறந்த டைரக்டர்கள் வருவதை தமிழக மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் ஆகவே அந்த காலி இடத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் அடுத்தபடியாக அடுத்தபடியாக என்ன இதில் கேட்டா இதில் படப்பிடிப்பு மிக சிறப்பாக இருக்கு படப்பிடிப்பு கேமராமேன் நம்பர் நல்லா பண்ணியிருக்காரு எல்லா டெக்னீஷியனும் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க லத்தா சார் தான் நடிச்சிருப்பாரு இன்ஸ்பெக்டரா நீங்கள் தானா இப்படி மிரட்டிவின்னு தெரியலையே நானே பயந்துட்டேன் கொடுமையான கொடுமையான ஒரு இன்ஸ்பெக்டரா நல்ல இன்ஸ்பெக்டரா சார் நல்லவரா நீங்க இதுல நடிச்சிருக்கீங்களே நல்லவர் மாதிரியே நல்லவரா பார்த்தேன் ஆக மொத்தம் படத்தை பார்க்கிற போது ஏதோ படத்தை நல்லா ஓட்டணும் நல்லா எடுக்கணும்னு எடுத்துட்டார் அதெல்லாம் கரெக்டு இது கையில் பத்திரிக்கை நண்பர் கையில் இருக்கு நம்மளும் போய் பல பேர்கிட்ட சொல்லணும் சொந்தக்கார வேண்டிய வேண்டாத மவுத் பப்ளிசிட்டி இது படத்தை ஓட்டுறது இப்போ விளம்பரம் தான் தேவைப்படுது அதனால் நானும் ரொம்ப நேரம் அறுத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா இங்கே ராஜன் நெளிகிறார் இவங்க விட மாட்டாங்க ஓட்டுறக்கு மைக்கன் அதனால் மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுக்குற வகையில் இந்த படத்தை சிறப்பாக ஓட்டணும் பத்திரிக்கை நண்பர் ஊடகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் இந்த படத்துக்கு சரியான விளம்பரத்தை கொடுத்து ஏன்னா வருகின்ற தயாரிப்பாளர்களை ஊக்கப்படுத்துகின்ற வகையிலே தமிழ்நாட்டுக்கு போனால் ரெண்டு படம் எடுத்தால் நாளுக்காக சம்பாதிக்கலாம் நல்லா ஓடும் தமிழக மக்கள் நல்லா ரசிப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோன்னா நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஊடக மக்கள் நீங்கள் சொன்னால் தான் தேட்டருக்கு வருவாங்க எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான படத்தை எடுத்ததற்கு மாம்பழம் திருடி மக்கள் மனதை திருடும் என்பதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆகையினாலே இதோடு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நன்றி நன்றி அண்ட நபர்களுக்கு நன்றி இங்கே ஹைமாஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் எனக்கு இதற்கு குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் உரிமையாளர் டெட்டோ சரவணன் அவர்களே உங்களுக்கும் எனக்கும் பாடம் கிடையாது எனவே பக்கத்தில் நான் வரலாம் எனவே இவர் திரைப்படத்தில் பார்த்தோம் இவர் உண்மையான அதாவது ஒரு இன்ஸ்பெக்டரா என்று கேட்டார் ஆனால் உங்களை நடிக்க வைத்தவர் உண்மையான ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவர் சொன்னார் என்னை பற்றி ஒன்றுமே தெரியவில்லை நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் அள்ளி கொடுக்கின்றீர்கள் என்று அவர் சொன்னார் காரணம் நீங்கள் ஒரு புலனாய்வு துறையின் அதிகாரியாக இருந்தவர் உங்கள் உள்ளங்கள் இதயத்தை அவர் புலனாய்வு செய்து விட்டார் எனவே அதற்கு எந்த சாட்சியும் தேவையில்லை எனவே சில வார்த்தைகள் எங்களுக்காக மலேசிய மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்து தருகின்ற ஹைமாஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிகள் உரிமையாளர் டாக்டர் சரவணன் அவர்கள் இது சில வார்த்தைகள் நன்றி வணக்கம் அவ்வளவுதான் ரெண்டு வார்த்தை அனைவரும் வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம் அதாவது நான் அவர் சொல்ல வேணும் அப்படி சொன்னார் பதினெட்டு கம்பெனி எல்லா சேமன் மலேசியாவில் ஹைமாஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி பத்தொன்பதாவது கம்பெனி தான் இந்த சினிமா கம்பெனி எத்தனை கன்ஃபரன்ஸ் பண்ணியிருப்பாரு எத்தனை மீட்டிங் போர்ட் மீட்டிங் ஆனால் அது பேஷ்வன் அது அது அந்த டே அந்த சேரில் உட்கார்ந்தா நான் ஓகே ஆனால் இப்படி மேடனே தெரியாது சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நான் நினச்சேன் பேசுவேருண்டு ஒரு பத்து வார்த்தையாவது பேசுவேருண்டு சரி ஓகே நன்றி இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு உங்கள் பலத்த வாழ்த்துக்கள் அதுவே போதும் சரி இசையமைப்பாளரும் சௌந்தர்யன் அவர்கள் இந்த வேலைகளை இங்கே உரையாற்றி வர வேண்டும் எங்கள் சௌந்தர்யன் அவர்கள் சேரன் பாண்டியன் சிந்து நதிப்பூ 
புத்தம்புது பயணம் முதல் சீதனம் இதுபோல் ஐம்பது திரைப்படங்களுக்கு மேல் இசையமைத்த பெருமைக்குரியவர் மாத்திரமல்ல ஐநூறு பாடல்களுக்கு மேல் மட்டமைத்த பெருமைக்குரிய இசையமைப்பாளர் கிரவே அந்த வாழ்த்துக்களோடு அன்போடு மேடைக்கு நாங்கள் அழைக்கின்ற அழைக்கின்றோம் இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் ஆர் பி சௌத்ரி அவர்கள் இங்கே அறிமுகப்படுத்திய சிறந்த இசையமைப்பாளர் இந்த வேலைகளை இந்த நிகழ்வை பற்றி இந்த திரைப்படத்தை வாழ்த்துவதற்காக வருகை தந்திருக்கும் அன்பு இசையமைப்பாளர் அவர்களை வாருங்கள் சௌந்தரியன் அவர்கள் இந்த மேடையில் மாம்பழ திரடி இந்த படத்தின் இசை மற்றும் ட்ரைவர் வெளியிட்டு நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களே அண்ணன் கே ராஜன் அவர்களே எனது நண்பர் ஆர் வி உதயகுமார் அவர்களே நண்பர் பேரரசு அவர்களே அண்ணன் செந்தில் அவர்களே இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் தத்து சரவணன் அவர்களே மிக ஒரு படத்தை பார்த்ததை போலவே நம்ம எல்லாம் நம்ம எல்லாம் சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைத்து பேசிய ரூபசங்க அவர்களே அண்ணன் சிங்கமுத்து அவர்களே பூண்டாமணி அவர்களே இப்படியே ஒவ்வொருடைய பெயரையும் சொல்ல ஆசைத்தான் என்றாலும் கூட காலத்தினுடைய சுருக்கம் கருதி அவசியம் கருதி ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிதான வணக்கம் இந்த படத்தினுடைய ஆடியோவையும் வீடியோவையும் பார்த்தோம் நானும் பார்த்தேன் மிக அருமையாக இருந்தது அதில் ஒரு பெண்ணுடைய தொழில் கழுத்தில் மாம்பழத்தை போட்டு ஊர்வலமாக அவமானப்படுத்தி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல இந்த படத்தினுடைய புறமோக்கு அது மட்டுமே போட்டால் போதும் இந்த படத்தின் விளம்பரமானது பற்றிக்கொள்ளும் அனைவருடைய இதயத்தையும் தொற்றிக்கொள்ளும் அந்த அளவில் அதில் ஒரு வசியம் இருக்கிறது இந்த வசியம் என்பது சொல்லக்கூடாது இது ஆதிக்க சக்திகளுக்கும் விளிம்பு நிலை சக்தி சக்திகளுக்குமான விளிம்பு நிலை மக்களுக்குமான ஒரு தொடர்பு இதை பற்றி நான் பேசக்கூடாது அதற்கு பேசுவதற்கு நிறைய இருக்கிறார்கள் நான் இசையமைப்பாளர் என்ற முறையிலே பேச வேண்டும் இந்த படத்திலே இசையானது மிக அருமையாக இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் இசை என்பது அதாவது ரெண்டாயிரத்துல நான் இன்னொன்னு சொல்கிறேன் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயத்த இன்னும் மூணு நிமிடங்கள் மட்டுமே பேசுவேன் இரண்டாயிரத்து வாக்கை பார்த்தால் இசை என்பது வித்துச்சு ஒரு வகையில ஒரு சவுண்டு வேணும்னா அந்த சவுண்டுக்குன்னு ஆடி இருந்துச்சு டீன் வேணும்னா அதுக்கும் ஆடியலாக இருந்துச்சு அந்த சவுண்டை பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அது வாட்டில் ஒரு சில வந்துட்டு இருக்கோம் அவங்கவுங்க சவுண்டை இது பண்ணி மீட் பண்ணி மியூசிக் பண்ணாங்க அது ஒரு காலம் அது மட்டுமே ஒரு பாட்டை வெற்றி பதைய வைக்குமா அப்படின்னு சொன்னால் கிடையவே கிடையாது உள்ளத்தை ஈர்க்கக்கூடிய மனதை வசீகரம் செய்யக்கூடிய டீன் மட்டும்தான் எல்லோரையும் இழுக்கும் அப்படிப்பட்ட பாடல்கள் தான் வெற்றியாக இருக்குது அது ஒரு சில காலம் இருந்துச்சு அப்போ நான் இல்லவே இல்லை அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து எந்த கலப்படமும் செய்யவே இல்லை முத பாட்டு பார்த்தேன் அதில் அப்படியே கடன் அருமையாக போயிட்டுருக்கு த ரிதம் சொசோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அந்த தன்மை ரிதம் மாறாமல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு அழகாக ரெண்டாவது பாட்டு அதே போல் ஒரு ஃபீல்டில் இருக்குது கலப்படம் இல்லாத ஒரு மென்மையான மெலடியை கொடுத்துருக்காரு அந்த வகையில் இந்த இசையமைப்பாளர் வெற்றி பெற வேண்டும் நிறைய படத்துக்கு இசையமைக்க வேண்டும் இன்னொன்று நிறைய பேர் சவுண்டு சவுண்டு சொல்றாங்க இல்லைங்களா சவுண்ட கூட எடுக்கலாம் ஆனா டீன் எடுக்க கூடாது 
அதையும் ஒரு காலத்தில் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அது எடுத்தோம்னா எந்த ஒரு இசையம் பண்ணுறதும் மதிக்கவே மாட்டாங்க யாரும் சும்மா என்னைக்காச்சும் ஒரு பாட்டு ஹிட் ஆச்சுன்னா அதை கேட்பாங்க அப்புறம்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு பத்து வருடக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு பாட்டு ஒழிக்குது சுண்ட கஞ்சி சோறுடா சுதும்பு கருவாடுடா வாழமீனு காலுடா வர்ற செயல பாருடா சல்லோமியா அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு அதே காலகட்டத்தில் ஒரு மாசம் கூட இடைவெளி இல்லை இன்னொரு பக்கம் ஒரு பாட்டு வருது மேகமாய் வந்து போகிறாள் டாடிடி டாடி டாடிடி டாடிடி டாடி டாடிடி டாடிடி டாடி டாடிடி என்னந்தே இந்த பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு டீனை யாரை கொண்டு போய் என்ன பண்ணிருக்காங்க சவுதி அரேபிய போய்ட்டு ஒரு டீன் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சாங்க ஆனா ரெண்டு இசையமைப்பாளர்களும் பெரிய இசையமைப்பாளர்கள் உள்ளத்தை தொட்ட இசையமைப்பாளர்கள் நிறைய ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா பாட்டை காப்பிடிக்கும் போது அங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க மேல ஒரு கருப்பட்டு போச்சு அதனால காப்பிடிக்கிறது விட்டுடணும் இசை என்பது இதயத்திலிருந்து வர வேண்டும் அப்பதான் காலத்துக்கும் நிற்கும் அப்படித்தான் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கம்பல் பண்ணி கேட்பாங்க நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் முடியாது நிச்சயமாக போடணும் நான் கேட்டேன் இது ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன பண்ணும் தன்னம்பிக்கை உள்ளவங்க திறமை உள்ளவங்க டைரக்டர்கிட்ட கால இருந்தாச்சும் வேண்டாங்க ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க மூணு நாள் டைம் கொடுங்க நான் நல்ல டீனாவே போட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லணும் மாறுதலா காப்பிடிக்க வேலை பண்ணீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணவே முடியாது இந்த சூழ்நிலை எனக்கே ஏற்பட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் நான் முடிச்சுவேன் முதல் சீனங்கிற படத்துல ஈரோடு சவுந்தரர் என்னுடைய நண்பர் இயக்குனர் அவர் ஏற்கனைய காதல்ச்ச பொண்ணு விட்டு போயிட்டா தோழி ஆயிட்டா அதுக்கு பாட்டு போடணும் அப்படின்னு டூனு கேட்குறாரு ஏற்கனவே அவர் டீனு கொடுத்துட்டேன் நான் அந்த டீனை வச்சு நான் சொன்னால் அவர் கேட்க மாட்டாரு அதில் என்ன பண்ண டீனை நான் கொடுத்துட்டு வேறு வார்த்தைகளை மாற்றலாங்க அப்படின்னு இல்லைங்க அதே வார்த்தை தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னு கேட்டதுக்கு இல்லை அந்த வார்த்தை எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னாரு நான் சொன்னேன் அதில் வந்து இலக்கண பெயர் இருக்குது பொருள் பெரிய இருக்குது அதனால் அந்த பாட்டி வேணாங்கன்னு சொன்னேன் சரி விட்டுருங்க எனக்கு அந்த பாட்டு இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களே வேற ஒரு டீன் போடுங்க இப்போ நிறைய பேர் காப்பிடிக்கிறாங்க அது போல ஒரு பாட்டு போடுங்கன்னாரு ஏன்னா இவர் காப்பிடிக்க சொல்றாரு அப்படின்ட்டு காப்பிடிச்சு காதல் தொழிலுக்கு ஒரு பாட்டு போடலாமா எனக்கு போட்டு கொடுங்க அதான் நல்லதுங்கிறாரு எனது நண்பருங்கனால அப்படி பேச்சு வார்த்தை போயிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு டீ நான் போட்டு கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு ஒரு அருமையான பாட்டு ஒன்று போச்சு ஏதோ ஒரு பாட்டு ஒன்று எனக்கு சரியா ஞாபகம் வரல மனசுல வந்தா மனசுல வந்தா இது எத்தில் நெறிஞ்சா தென்னே தானா என்ன விட்டு போனா அப்படின்னு டம்மி ஒரு போட்ட இது நல்லா இருக்கேன்னு ஏங்க ஏற்கனவே இதை வந்துட்டீங்க இது எப்படி இங்க போட முடியும்னு அந்த பாட்டை பாருங்கன்னாரு மறுபடியும் பாடி காட்டினேன் இதையே போடுங்கன்னு சொன்னார் அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சோகத்துக்கான ஒரு பாட்டு வீடு வரை உறவு வீது வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரும் அவர் போடலாம் விட்டா பண்ணலாம் அப்படின்னாரு நான் கடைசி வரைக்கும் பண்ணவே இல்லை அப்புறம் ஊத்துக்கிட்டேன் நீங்க ஏற்றுக்கிட்ட பாட்டை நான் போட்டுறேன் பிள்ளையானாலும் பரவாயில்ல ஆனால் டீனு நிற்கும்னு சொன்னேன் அந்த பாட்டு தான் எட்டு மடிப்பு சோலை இடிப்பில் சுத்தப்பட்ட ஒரு சோல அப்படிங்கிற பாட்டு போட்டுக்கிறத சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு ஆக இலக்கணை பணி வந்தாலும் பொருள் பணி வந்தாலும் நல்ல டீனா இருந்தா வார்த்தைகள் தவறா இருந்தா கூட ஹிட் ஆகுங்கிறதுக்கு அந்த பாட்டு எனக்கு உதாரணமா அமைஞ்சது அந்த வகையில இன்றைக்கு வரக்கூடிய இசை அமைப்பாளர்கள் எதையும் நம்பாதீங்க நல்ல டீனு நம்புங்க இதயத்திலிருந்து வரக்கூடிய உணர்வு மதிங்க டைரக்டர் என்ன கதை சொல்றாங்களோ அந்த டைரக்டரோட ஒன்றி போங்க நீங்க ஹிட் ஆகலாம் நல்ல பாடல்களை கொடுத்தா நீங்க நாளெல்லாம் சிறக்க எல்லோரும் போற்று வாழலாம் இசைத்துறையில் நல்ல முறையில் பயணிக்கலாம் என்று கூறி இந்த படத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது ஒரு கதையம்சம் இருக்கிறது அந்த தரப்பில் பார்க்கின்ற போது இது வெற்றியை இன்றெடுக்கும் என்பது 
எனக்கு நிச்சயமாக இதை தெரிகின்றது இதை வெற்றி பெற வேண்டும் வெற்றி பெற்று இந்த படத்தில் உழைத்திருக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களும் புகழினை பெற வேண்டும் பேரின பேரினை பெற வேண்டும் இந்த தயாரிப்பாளர் இதில் லாபத்தை காண வேண்டும் என்று கூறி இந்த சூழ்நிலை விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி இசைமை பலாபுகளை உண்மை தேடினேன் யாரிடம் தூது செல்வது மாம்பழம் எங்கு போனது இங்க ஒரு என்ன சொல்றது அடுத்த மியூசிக் டைரக்டரும் ரெடி ஆயிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்க எந்த பாடல் பாடி யார கலக்க போறாங்க அப்படின்றது இல்ல சரி சரி இப்ப நிகழ்ச்சிக்கு போயிடுவோம் அடுத்தது யாரு சரி அடுத்து அடிக்கடி இலங்கைக்கு வருவது எங்கள் அண்ணன் செந்தில் அண்ணன் அவர்கள் இலங்கைக்கு எப்பொழுது வந்தாலும் அதை நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவது நான் எனது ஒரு அருமை நண்பராக ஒரு நட்பு கொண்ட ஒரு சிறந்த ஒரு மனிதர் நானும் கூட நினைப்பது உண்டு ஆகா செந்தில் அண்ணன் என் பக்கத்தில் வந்து விட்டாரா கவுண்டர் மணியோடு இருப்பார் இன்று என் பக்கத்தில் வந்த அந்த சந்தோஷம் இருக்கிறது அல்லவா என்று நான் கண்ட சந்தோஷம் அந்த நட்பு அந்த உறவு இன்றும் இருக்கிறது உங்கள் முன்னிலையிலே அண்ணன் செந்தில் அவர்கள் மிக அழகாக இன்னும் இளமையாக இருப்பதற்கு சற்று உங்கள் ஒரு வாழ்த்துக்களோடு இந்த வேடைகள் பேச வேண்டும் இது இங்கு வந்திருக்கும் எனது சொந்தக்காரன் கூட சினிமாவில் இருக்கும் எனது ரொம்ப சொந்தங்களே மேடையில் அமைந்திருக்கும் எங்கள் அண்ணன் ராஜன் அவர்களே உதயகுமார் அவர்களே பேரரசு அவர்களே ரோபோ சங்கர் அவர் எங்கே போனாலும் என்னை பெருமையாக பேசுவார் அவர்களே போண்டாமணி கணேச சிங்கமுத்து அவர்களே நான் இங்கே பெரும்பாலும் நான் இந்த இதில் கலந்துக்க ரொம்ப மாட்டேன் வருவேன் ராஜன் இருப்பார் தம்பி உதயமாக இருப்பாங்க ஆனால் அப்படின்னு கட்டு போயிடுவேன் இங்கே வர்றதுக்கு காரணம் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த பண பணக்குளம்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்கே சித்திக்குன்னு ஒருத்தர் ஊர் இருக்கார் அவர் மலேசியாவில் வந்து போன் பண்ணார் தத்துவ சரவண ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு நீங்கள் அது நடிக்கணும் சரி நீங்கள் போய் கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு அதனால் இங்கே கலந்துக்கிட்டேன் இங்கே மேடையில் எல்லோரும் பேசினாங்க பேச படத்தில் வந்து எல்லாப்பரும் சொன்னாங்க இலங்கை தமிழர் அப்படின்னு இலங்கை தமிழர் இல்லை நம் தமிழர் இலங்கை இலங்கை அவ்வளோ பிரிவுக்கூடாது நம்ம தமிழ் பேசுனா எல்லாரும் தமிழர் தான் அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த டைரக்டர் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணி நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்காரு நான் பா படம் நிறைய பார்க்கறதில்ல அவருக்கு ரசீம் ரசீம் அவர்கள் நல்லா இந்த படத்தில் கொண்டு போயிருக்காங்க அது ரெண்டு டைரக்டர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் தெரியுங்க ஏன்னா நம்ம நடிக்கிறதோட சரி உங்களுக்கு சிரிக்க வைக்கணும் சிந்திக்க வைக்கணும் அதுதான் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால அந்த டைரக்ஷன் இதுக்கெல்லாம் பொறுப்பு உதவி மரும் பேரரசு வந்திருக்காங்க அவங்க தான் சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம தலையிடக்கூடாது இந்த படம் ஹீரோ ஹீரோயினை இப்போ புதுசா ஆ புதுசு அவங்க இந்த படத்தில் வெற்றி இடமா மாடலிங்கில் வெற்றி பெறணும்னு ஆண்ட ஒன்று வேண்டிக்கிறேன் இங்கே இருக்கும் இந்த ஐயா ஆடு களத்தில் நடிக்கவங்க ஜெயபாலன் சார் அவருக்கும் நன்றி மற்றும் ஊடகங்கள் பி அருவோ பத்திரிகை எல்லாருக்கும் நம்ம சிங்கம் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தான் உங்களை தூக்கி விடணும் நல்லா இருந்துங்க நாங்கள் ஏற்கனவே வளர்ந்துட்டோம் வர்ற வர்ற நடிகர்லாம் நல்லா வளரும்னு நீங்கள் தான் எழுதி கேட்டுக்கிறது உங்களுக்கு இங்கே வந்து இந்த 
இங்கே வந்துடும் இங்கே அமெரிக்கான் வந்து அப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் சண்ட முடிஞ்சிருக்கு முடிஞ்சு ஒரு பத்து நாள் நே பத்து நாள் இருக்கும் அப்போவே நிகழ்ச்சி பண்ணிட்டாங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் கலந்துக்கிட்டேன் அவர் அவர் லட்சுமண சுருதி அவர் கூட போயிருந்தேன் நல்ல வரவேற்பு ரொம்ப மரியாதை நடந்துக்கிட்டாங்க அதனால எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் சார் இந்த படத்தில் நீங்களும் பாருங்க சார் நீங்களும் பாருங்க மாம்பழ தெரியல எப்படி தெரியுமா ஒரு சின்ன பொண்ணு குழந்தை கேட்கும் ஹீரோயின்ற தங்கச்சி கேட்கும் மாமா செந்தில் சார் அந்த கையில தூக்குற மலை அந்த மலையை தூக்கி வைக்க சொல்றாரு அந்த மலை தான் நான் கேட்கும் அதுக்கு அவரு ஒரு செந்தில் மாமா அப்படி கேட்கல அது கையில வைங்கன்னு நான் தூக்குறேன் அதைத்தான் சொன்னு சொல்லி ஒரு காமெடி வந்துருக்கு சார் அப்ப நீங்க எங்க படத்துல கொஞ்சம் பாருங்க நிச்சயமாக ஆனால் இன்னும் ஒரு கேள்வி அண்ணனை பற்றி இன்னொரு கேள்வி இது மாம்பழம் திருடி ஆனால் இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி அனன்யா கேட்கின்றார் அவர் திருடியாக இருக்கின்றார் ஆனால் எங்கள் முன்னரண்ணா ரெண்டு ரூபா கொடுத்தாரு நம்ம அண்ணன் அதுக்கு நீங்க ஒரு வாழை பழத்தான் கொடுத்தீங்க மத்த ஒண்ணு எங்க அண்ணா அது பழனிக்கு பஞ்சம் அன்போடு அழைக்கின்றோம் இவ்வளவு சிறப்பாக இந்த மேடைகளை இணைந்திருக்கும் தமிழ்நாடு இயக்குநர் சங்க பொருளாளர் அதே போன்று விஜய் திரைப்படம் திருப்பாச்சி சிவகாசி அதே போல் அஜித் நடித்த திருப்பதி இப்படி நினைத்து கொண்டிருந்தோம் அடுத்து யாழ்ப்பாணம் வரப்போகிறது முல்லைத்தீவு வரப்போகிறது கொழும்பு வரப்போகிறது கண்டி வரப்போகிறது என்று இலங்கை என நானும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் நிச்சயமாக இங்கே வெற்றி திரைப்படங்கள் பல தந்த தமிழ்நாடு இயக்குநர் இயக்குநர் சங்க பொருளாளர் பேரரசு அவர்கள் உங்கள் வாழ்த்துக்களின் மத்தியிலே இந்த திரைப்படத்தை பற்றி வாழ்த்துவதற்கு இது இந்த மேடையில் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் அமைந்திருக்கும் பழம்பெரும் கலைஞர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் எல்லாரும் பழம் பெற்றுக்கொண்டாங்க பழம் பெற்றுக்கொண்ட அனைவருமே பழம்பெரும் கலைஞர்கள் தான் இதுல இளம் கலைஞர் என்னையும் பழம் பெற வச்சுட்டாங்க சில பேர் நம்ம மாட்டிக்க என்ன விடுறது பழைய தலைமுறையோட அந்த இளைய தலைமுறையும் ஏஞ்சிருச்சு நான் சமீபத்தில் நிறைய இந்த ஈழத்தமிழருக்கான நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சியும் ஒரு ஈழத்தமிழர் ஒரு பாடகி அதில் கலந்துக்கிட்டேன் நமக்கு வந்து ஈழத்தமிழர்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து அட்டன் அட்டன்ஸ் போட்டுருவோம் ஆமாம் அது ஒரு நம்ம செந்தில் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஈழத்தம் சொல்லக்கூடாது நம் தமிழர்ந்து சொல்லணும் அது நல்ல வார்த்தை மாம்பழ திருடி டைட்டிலே கொஞ்சம் படத்தை பார்க்க தூண்டுது அந்த ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது சிலது ட்ரெயிலர் பார்க்கும்போது என் படம் பார்க்கணும்னு தோணை வைக்கும் அப்படி ஒரு பட ட்ரெயிலர் தான் அந்த மாம்பழ திருடி ட்ரெயிலர் இந்த திருட்டு அந்த மாம்பழ திருடி திருட்டு பட்டங்கிறது அது ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் உரிமைக்குரியில் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் படத்தில் ஓப்பனிங் ஒரு சாங்காக வச்சுருப்பாங்க அதான் மாம்பழ திருடிச்சு மாங்கா திருடி திங்கிற பொண்ணு மாசம் எத்தனையோ கொஞ்சம் மண்ணும் தாரும் நெடியம்மா மசக்க தீரடையோ அப்படி பெரிய ஹிட்டு பண்ணாது அப்புறம் வசந்த மாளிகை அதில் வானிஸ்ரீ மேல சுமத்தப்பட்ட ஒரு திருட்டு பட்டம் தான் முழு கதையுமே 
அதில் நெக்லஸ் திருட்டு வச்சுன்னு திருட்டாங்கன்னு ஒரு திருட்டு கொட்டம் சுமத்துவாங்க அங்கேருந்து கதையை ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த படத்தில் எப்படி வானிஸ்டி கதை வானிஸ்டி மேலே திருட்டு கொட்டம் சுமத்தி அங்கே கதை ஆரம்பிச்சு ஹிட் ஆச்சோ அது இங்கே கதாநாயகி மாமல்லத்தை திருடிட்டு ஒரு பட்டம் திருட்டு பட்டம் சுற்றிருக்காங்க இந்த படம் விட்டு தான் இப்போ செந்துலன்ட்ட போய் கேட்டார் தொகுப்பாளர் அந்த மாம்பழம் திருட்டி ஓகே அந்த வாழைப்பழம் என்ன ஆச்சுன்ட்டு ரெண்டு வாழைப்பழம் வாங்கினா இன்னொரு பழம் எங்கே நடிகர் செந்தில் அண்ணா செந்தில் இருக்கும்பொழுது அதான் இதுன்ட்டாரு இப்போ அரசியலுக்கு போயிட்டாரா இப்போ இந்த மாம்பழம் எங்கும்போது பழனி பஞ்சாமத்துக்கு அனுப்பிட்டாங்கிட்டாரு அரசியல் பொண்ணுக்கும் ஆளை இப்போ மாற்றுது பாருங்க இது ஒரு திருட்டுல இது ஒரு காரணம் சொல்றதுல நமக்கு சொல்ல சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லையே அண்ணன் முழிக்கிறார் ஏன்டா அரசியலுக்கு போனோம் அப்படியா எங்கே இருந்தால் நாங்கள் அரசியல் தாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் கவுண்ட் அடிக்கணும்ல இங்கே இப்போ வந்திருக்கலாம் இருந்த இடம் அது இருந்த இடம் இங்கே முதல்ல அடுத்து நீங்கள் தான் உங்களுக்கு இருக்கு ஏடிஎம் கீழே இருக்கீங்கல உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு வச்சிருக்காரு கேள்வி வச்சிருக்காரு ஆமாம் இங்கே சின்ன கண்ட மாதிரி கேள்வி இருக்கு வச்சிருக்காரு எழுதிங்களா இங்கே தொகுப்பாளர் நான் கேள்வி தரேன் எழுதி வச்சுங்க உதயகுமார் சட்ட கேளுங்க நாலஞ்சு கேள்வி ஆமாம் நல்லா கேட்கும் பழத்தை பற்றி தான் தமிழ்நாட்டில் மாம்பழமாலே பெரிய ஃபேமஸ் அரசியல் சம்மந்தம் இருக்கு ஆமாம் அரசியல் சம்மந்தம் இருக்கு மாம்பழம் இல்லாமல் இங்கே அரசியல் எந்த அரசியல் நடக்க முடியாது அவங்க தயவு தேவை இங்கே அதனால் இங்கே அரசியலும் மாம்பழம் தேவைப்படுது சினிமாவுக்கும் மாம்பழம் தேவைப்படுது மாம்பழம் ராசி தான் அந்த மாதிரி பிள்ளையாருக்கும் மாம்பழத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு திருட்டு பிள்ளையாருக்கும் பவர் இருக்குமாங்க எங்கேயாவது கோயில் கட்டிட்டு அப்புறம் எங்கேயாவது பிள்ளையார் திருட்டு அந்த பிள்ளை திருட்டு பிள்ளையார் வச்சா தான் அந்த ஊருக்கு நழுதும்பாங்க அது மாதிரி திருட்டு பிள்ளையாருக்கு பவர் இருக்கு அது மாதிரி திருட்டு மாங்க ருசிம்பாங்க அதனால தான் பிள்ளையார் வந்து ஞான படத்தை விவரமாக வாங்கி விட்டார் அதுவும் மாம்பழம் தானே திருவிழாடல் ஆரம்பித்த அந்த மாம்பழம் இங்கே வந்து நிற்கிது பிரஸ்டா சொல்லி வந்து நிற்கிது ஆமாம் எங்கள் அதனால் மாம்பழம்னால கொஞ்சம் ராசியான தான் அது அப்புறம் இந்த படத்தோட சிறப்பு முக்கியமான சிறப்பு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட அண்ணன் சத்யநாராயண ராவ் நடித்திருப்பது மிகச்சிறப்பு அதில் அது அது பெரிய ஒரு பலம் சொல்லலாம் அதில் படத்துக்கு எம்ஜிஆரோட அண்ணன் எம்ஜி சக்கரபாணி அவர் நடிகர் நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசனோட அண்ணன் சாருகாசன் அவர் நடிகர் அப்புறம் சிவாஜி கணேசனோட பசங்க வந்துட்டாங்க மகன் பிரபு நடித்தார் ராம்குமார் நடித்தார் வாசல வந்துட்டாங்க ரஜினிகாந்த் குடும்பத்திலேருந்து ஒரு நடிகர் வரலையே நடிச்சுட்டு இருந்தோம் வந்துட்டார் வர உழைச்சிட்டாங்க வந்துட்டா வந்து வர வர ஆள் அவர் ஏதோ ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை போட்டு வச்சுட்டாங்க நினைக்கிற சும்மா வர வர வைக்க முடியாத வர ஆமாம் எங்கேயே ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆண்டவன் அருள்னு சொல்லலாம் இல்லை உங்களோட அதிர்ஷ்டம்னு சொல்லலாம் இல்லை உங்களுடைய புத்திசலத்தம் சொல்லலாம் யார் எப்படி போட்டு வரவழைக்கிறது தூண்டில் போடுற ஒரு வித்தை ஒன்று இருக்குல்ல ஆமாம் அது டேரக்டர் நிறைய பேர் தெரியும் என்ன மாதிரி எனக்கும் தெரியாது அதனால எனக்கு கேப் கொடுத்து போயிடுக்கு அந்த வித்தை தெரிஞ்சவங்க விட்டுருவாங்க அடுத்த ரஜினியே பிடிச்சா அப்படி வாய்ப்பு இல்லை இந்த இந்த மாதிரி வித்தை தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஆமாம் அதனால் ரஜினி சார் போயிருங்க ரஜினி சார்கிட்ட உள்ள மிக சிறப்பு சத்யநாராயணன் அந்த அண்ணனை இன்னைக்கும் அப்பாவை நம்ம அப்பா நினைப்போம் அம்மாவை அம்மா நினைப்போம் ஆனால் ஒரு அண்ணனை அப்பாவும் அம்மா அம்மா நினைக்கிற ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர் இன்னைக்கும் அவர் படத்தில் வசூல் கொட்டுதுன்னா இன்னைக்கும் அப்படி நான் தான் கிங்னு சொல்கிறாருன்னா 
அந்த அண்ணனை அப்பா அம்மா நினைக்கிறதும் அவங்க ஆசீர்வாதமே அவங்க ஆசீர்வாதம் வந்து என்னைக்கு அவங்க வாழ வைக்கும் சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு டைலாக் சொல்வார் நான் லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வருவேன்ட்டு வர்றது லேட்டஸ்ட்டாக வருவார் அதில் ஓகே ஒரு விஷயத்தை லேட்டாக சொல்லிட்டார் அதுதான் குடிச்சா வாழ்க்கை கெட்டுருங்கிறது அதை முன்னே சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் இப்போ சொன்ன சந்தோஷம் ஏன்னா நிறைய ஒரு யூடியூப் சேனலில் நிறைய வீடியோ பார்க்குறோம் நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து ரஜினி சாரோட ஃபேன்ஸ்லாம் வந்து சத்தியம் பண்ணி இனிமேல் குடிக்க மாட்டோம்னு ஒரு வீடியோ வருது எவ்வளோ ஆரோக்கியமான விஷயம் யாரோ ஒரு அரசியல் சொல்லணும்ல இதை ஃபஸ்ட் அவங்க சொல்லணும் நாட்டு ஆளுறவங்க நாட்டு மக்கள் அக்கறை உள்ளவங்க அவங்க சொல்லணும் குடிச்சா குடி கட்டணும் குடிக்காதீங்கன்னு சொல்லணும் அவங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்போ ஒரு நடிகர் சொல்கிறாருங்க ஒரு நடிகர் அவர் சொல்கிறது ரீச் ஆகுது நான் சொல்கிறது அவர் சொல்லி ஒரு ஆயிரம் பேர் நிறுத்தட்டுமே மிகப்பெரிய புண்ணியம் அவர் இருக்கு ரஜினி சார் இருக்கு இப்போ கண்ணாசன் சொன்னார் குடிக்கிறது மிகப்பெரிய தவறுன்னு சொல்றதுக்கு என்னை விட உலகத்தில் எனக்கு தகுதி இல்லைம்பார் ஏன்னா அவர் குடிச்சு பட்டுட்டார் அதே மாதிரி ரஜினி சார் ஒரு தகுதியான ஆள் யாரும் இல்லை ஏன்னா அவர் நிறைய குடிச்சார் சிகரெட்டு குடிச்சாரு அவர் சொல்லும் போதும் கேட்டுக்கணும் அப்போ இவ்வளோ குடிச்சவரே சொல்றாரு இதை வந்து குடிக்காத ஒருத்தர் ஒரு நல்ல மனுஷன் இப்போ இதில் சிவகுமார் சார் இருக்கார் அவருக்கு குடி பழக்கம் இல்லை நல்ல ஒரு இமேஜ் அவருக்கு அவரும் சொல்கிறார் குடிக்காதீங்க அவனை கேட்போமா கவனத்துக்கே போகாது எனக்கு குடிக்காத நல்ல மனுஷன் குடிக்காது சொன்னால் அது ரெகுலர் மேட்ரு தான் அது குடிச்சிட்டே இருந்த ஒருத்தர் வந்து குடி நிறுத்தி விட்டு குடிக்காது சொன்னால் தான் அது விஷயம் அங்கே தான் மக்கள் ஆராயணும் அதுக்கு ரஜினி சார்பு தம் தமிழ்நாட்டு சார்பாக மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏன்னா எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி மிகப்பெரிய நடிகர்கள் அவங்களுக்கு முன்னாடி கோடிக்கணக்கான ரசிகர் இருக்காங்க அப்போ அவங்க ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லும்போது அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது ரெடியாக இருக்காங்க இப்போ குடிக்காத சொல்லும்போது நிறைய ரசிகர்கள் நீங்கள் குடிக்க மாட்டேன்றாங்க இன்னும் இன்னும் ரெண்டு மூணு இடம் தொடர்ந்து பேசினார்னா இன்னும் கொ குடிகாரோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சி குறையும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இப்போது ரஜிஸ்டர் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ சிந்தனை சொன்ன மாதிரி ஈழத்தமிழர்கள் தமிழ் பேசுனா நம்மளை வந்து தமிழ்ன்றோம் புரட்சி திரு எம்ஜிஆர் வந்து அரசியல் நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் கட்சி ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் புரட்சி நடிகர் புரட்சி நடிகர்னோ கட்சி ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் மலையாளி நாங்க அரசியல் வரிய மலையாளி மலையும் சொன்னாங்க மக்கள் யார் மலையும் நினைக்கவே இல்லை ஓட்டு போட்டு முதலமைச்சர் ஆகிட்டாங்க அவர் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்திருக்காரு தமிழ் பேசுறாரு தமிழ் மக்களோட வாழ்ந்திருக்காரு தமிழ் மக்களுக்கு பழம் எடுத்தாரு எங்க தமிழன் நீங்க அரசியலுக்கே மலையாளினாங்க நம்ம மக்கள் நம்பல அப்ப எம்ஜிஆர இது இன்ன வரைக்கும் ஒரு தமிழரை தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அம்மா அவரு அவரும் கண்ணெடுத்து பெண் கண்ணெடுத்து பண்ணாங்க அரசியல் சார்பாக சொல்லுவாங்க ஆனால் மக்கள் வந்து அந்த அம்மா இங்கேயே இருந்தாங்க இங்கேயே நடித்தாங்க இங்கேயே இருந்தாங்க ஓகே யாரும் அவங்களும் வந்து ஒரு கரண்ட் பண்ண நினைக்கல தமிழச்சை தான் நினைச்சோம் அதுக்கப்புறம் கலைஞர் இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு பூர்வீகம் தெலுங்கு 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 நாங்கள் என்ன சொன்னாலும் தெலுங்கு சொன்னதுக்கப்புறமும் அவரை வந்து யாரும் இன்றைக்கி யாரும் தெலுங்கு நினைக்கல தமிழரை நினச்சி தான் அவர் இருக்கும் போது சீமாக நாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே மொழி பிரச்சனை இல்லைங்க இந்தியாவிலே சார் இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அவளுக்கு என்ன இந்த மொழி வெறி இது இது எதுவுமே இல்லாத ஒரு நாடு நம்ம தமிழகம் வந்தார வாழ்க்கை தமிழகமும் இன்னைக்கு நடந்துட்டே இருக்கு ஆனால் இங்கே இருக்க ஒரே பிரச்சனை நம்ம எல்லாரும் தமிழ நினைக்கிறோம் தெலுங்குரே தமிழர் நினைக்கிறோம் மலையாளி தமிழர் நினைக்கிறோம் கர்நாடகத்தார தமிழர் நினைக்கிறோம் இந்திக்காரங்களை தமிழர் நினைக்கிறோம் இது நல்ல விஷயம் ஆனால் குறை என்னன்னா சமீபத்தில் இந்த ஜாதி இது ஒழியணுங்க அரசியல்வாதிகளில் ஒரு சிலர் தான் இந்த ஜாதி வேணாம் ஜாதி இல்லாமல் அரசியல் நடத்தும் நினைக்கிறது ஒரு சிலர் தான் 
பலர் பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகள் இந்த ஜாதி ஓட்டு நம்பி தான் அரசியல் நடத்துகிறாங்க அவங்க கூட ஜாதி ஒழிப்பாங்க அவங்க ஜாதி ஒழிக்க வரமாட்டாங்க அவங்க ஜாதிக்குள்ள பிரச்சனை தான் அவங்களுக்கு ஓட்டு கிடைக்கும் அதனால சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கிட்ட சின்ன வேண்டுகோள் எப்படி இந்த குடிக்க கூடாதுன்னு சொன்னீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சாதி விஷயத்தை கொஞ்சம் பேசுங்க சார் நீங்கள் பேச ரீச் ஆகும் சார் இங்கே மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை எல்லாம் ஒற்றுமையாக சொல்லுங்கள் ஒரு வாரத்துக்கு போய் சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து மனிதராக இருப்போம் ஜாதியை பார்க்க வேணாம் நம்ம ஒற்றுமையாக இருப்போம் அவர் வர சொன்னார்னா ஒரு ரீச் ஆகுங்கிற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அரசியல் சொல்லவே மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தாலும் சரி ட்விட்டரில் பார்த்தாலும் சரி மிக பெருமையான விஷயம் என்னென்னா இந்த நாங்குநேரி பள்ளி பசங்க ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பசங்க கத்தி எடுத்து கூட படிக்கிற பையன் விட்டுருக்காங்க எவ்வளோ ஒரு ஐக்கியத்தணும் எவ்வளோ ஒரு ஐக்கியத்தணும் அந்த படிக்கிற விஷயத்தில் எப்படி இந்த ஒரு விஷம் ஏறிச்சு பசங்களுக்கு இதை மாறாயணும் பெற்றோர்கள் வளர்த்த தப்பா இல்லை சமூகம் தப்பா எது வேணா இருக்கலாம் பெற்றோர் தப்பா இருக்கலாம் சமூகம் தப்பா இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இன்னைக்கு சினிமா கோவில் பள்ளி போட்டாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தா ட்விட்டரில் பார்த்தா இதுக்கு எல்லாமே சமீபத்தில் சில படங்கள்னு அவங்க வழி போகிறோம் இன்னைக்கு பெரிய ஒரு அரசியல் ப்ராப்ளம் அரசியல்வாதி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு அரசியல்வாதி அவங்க ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க அந்த நிகழ்வு காரணம் சமீபத்தில் இருந்த சில படங்கள் தான் இருக்காங்க சினிமா கோவில் பள்ளி போகிறாங்க இன்றைக்கி ஜாதி பிரச்சனைக்கு எவ்வளோ கேளமானது இன்றைக்கி அது பெற்றுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி சினிமா அவங்களை சுமத்துறாங்க அப்போ நம்ம சினிமா காரங்க கரெக்டாக இருக்கணும் சினிமாவில் ஒரு படம் எடுக்கணும் கரெக்டாக எடுக்கணும் நம்ம ஜாதி ஒரு ஜாதி படம் எடுக்கலாம் ஜாதி பெருமை படம் எடுக்கலாம் என்ன எடுக்கலாம் ஒரு ஜாதியே இது நினைக்கக்கூடாது இப்போ என்ன சொன்னார் சௌந்தரன் இசையா கூட சௌந்தரன் சொன்னார் நங்குநேரி அண்ணே சத்தியனே அங்கிருந்த நேர்வுக்கு அது இல்லை ஓகே அவர் இந்த படத்தை சொன்னார் அந்த பொண்ணு மாவம் தெரிவிச்சு திருடு பொண்ணு ஊர்வலம் கூட்டி போகிறான் அதில் வந்து ஆதிக்க ஜாதி பற்றி வச்சு சொல்லக்கூடாது அவன் வில்லை சார் அவன் அவன் கேடு கட்டவேன்னு சொல்லுங்கள் வில்லைன்னு சொல்லுங்கள் பொங்கலை பொறுக்கி சொல்லுங்கள் நீங்கள் அவன் சொல்கிற வார்த்தை சினிமா கூட சொல்கிற வார்த்தை வந்து நாளைக்கு வளம் பார்க்கும்போது இந்த பொண்ணை பட்டினத்தை பொண்ணவோ கூட்டி எழுத்துட்டு போனவன் போய் ஆதிச்சதை பார்க்கும்போது பிரச்சனை வந்துடும் ஏன்னு சொல்கிறீங்கன்னுக்கிறேன் படத்தை வில்லன் இருக்கலாம் உழைக்கிறவங்க இருக்கலாம் குளிக்காரன் இருக்கலாம் முதலாளி இருக்கலாம் நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்கணும் இந்த ஜாதிக்காரன் குறிப்பிட்ட ஒரு அடையாளத்தை பூத்தினீங்கன்னா பிரச்சனை எயிட்டி பர்சன்ட் அழகாக சமூக நம்ம சமூக பழகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு நம்ம கெடுத்துடக்கூடாது யாரும் இல்லை ஒரு கொள்ளக்காரன் கொள்ளக்காரன் என்ன வேணா காட்டுங்க ஜாதிகள் வந்து வரும்போது இன்னைக்கு இன்னைக்கு பசங்க ஓட்டினதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பொறுப்பு ஆயிட்டேன் சார் எல்லா பேரும் சினிமா காரங்க தான் ஆரம்பிச்சுட்டு ஆரம்பிச்சுட்டாங்கிறாங்க நம்மையும் பழைய சமக்கணும் நம்ம ஜாதி ஒட்டுக்கணும் படம் எடுப்போம் இதுக்கு மேலேயும் ஜாதி பிரச்சனையை இல்லாத படம் எடுப்போம் சமூகத்தில் ஜாதி ஒற்றுமைக்கு முடிஞ்சால் நம்ம ஒத்துழைப்போம் இல்லையா கமர்ஷியலாகவோ காமெடியாகவோ ஒரு லவ் போடமோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருப்போம் இது வந்து எனக்கு தான் ரஜினி சார் மாதிரி பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வந்து இந்த விஷயத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சொன்னால் சமூகத்தை கொஞ்சம் நல்லது நடக்கணும் என்னோடய வேண்டுதல் இந்த மாம்பழ திருடி மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் இன்னும் நம்ம இயக்குனர் ஏஆரம் ரசிம் அவர்கள் மிகப்பெரிய திறமைசாலி அவன் வெற்றி அடையணுங்கிற விஷயத்தோட தொடர்ந்து போராடியிருக்காரு இந்த படம் கண்டிப்பாக வெற்றி அடைஞ்சு நீங்கள் மிகப்பெரிய இயக்குனராகணும் நன்றி ரோபர் சாமி சொன்ன சொன்னீங்க ஒரு பத்தாயிரம் கூட சொல்லிடலாம் நான் ஊர் வந்து அவ்வளோன்னு இருக்குது பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருக்குது ஊர் ஏன்னா ஆயிரம் கூட பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கூட பண்ணுவோம் ஓகே நன்றி வணக்கம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்க சொன்னீங்க என்ன சூனியமோ தெரியாதுண்டு மந்திரமோ சாரி மந்திரம் ஒரு மந்திரம் ரெண்டு மந்திரம் நடந்திருக்கு சார் ஒன்று சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் சொல்லியிருக்கிறார் அவருடைய செக்ரட்டரி செயலாளர் அவருடைய மருமகன் ஈஸ்வர ரவுண்டு அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிறார் என்னுடைய அம்மா அப்பாட நினைவு இடத்துல இந்த படம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுக்கு இந்த பையனும் தோத்துடக்கூடாது 
இந்த படமும் தோத்துடக்கூடாதுண்டு முதலாவது விஷயம் அடுத்த விஷயம் எங்க அம்மா அப்பாட நினைவிடத்துல படத்தை தொடக்கிற இந்த பையனை நான் பார்க்கணும் வர சொல்லுங்க எனக்கு அழைப்பு தந்தீங்கிறார் வீட்டை வர சொல்லி அவர் இமயமலை போய்க்கிறார் வந்த உடனே நான் வீட்டு போய் மீட் பண்ணுறோம் இது ரெண்டும் என் லைஃப்ல கிடைச்ச மிகப்பெரிய கிஃப்ட் நன்றி சரி நன்றி நிச்சயமாக வாழ்த்துக்கிறோம் அடுத்து இங்கே உரையாற்றுவதற்கு எங்கள் பேரரசு அண்ணன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இனி ஈழத்தமிழ் என்று பிரிக்க வேண்டாம் செந்தில் அண்ணனும் சொன்னார் எல்லோரும் எல்லோரும் தமிழர்கள் எனவே அடுத்து வரப்போகின்றவர் இனம் மதம் மொழி குளம் கட்சி நிறம் ஜாதி இடம் எந்த வேறுபாடுகளும் பார்க்க மாட்டார் எந்த மேடையிலும் உணர்ச்சி வசமாக உண்மையை உரைப்பார் உண்மையை பேசுவார் நல்லதை செய்வார் மற்றவர்களும் நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்ற இறக்கம் அதாவது உயர்வு தாழ்வு இல்லாமல் எல்லோரையும் சரிசமமாக நினைக்கும் உள்ளம் கொண்டவர் யாரும் இல்ல அவர் தயாரிப்பாளர் நடிகர் அதே போல் சிறந்த அதாவது தலைமைத்துவத்தோடு பல சங்கங்களை வழிநடாத்தியவர் விநியோகஸ்தர்கள் சங்க தலைவராக இன்று இருக்கக்கூடியவர் அண்ணன் கே ராஜன் அவர்கள் உங்கள் வாழ்த்துக்களின் மத்தியிலே இந்த மேடையில் ஏதோ அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாம்பழ திருடி என்கிற படத்தின் தயாரிப்பாளரை இயக்குனரை நடிகர்களை தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை வாழ்த்த வந்திருக்கிற நல்லோரே மேடையில இருந்து மனம் நிறைந்து ஆத்ம திருப்தியோடு வாழ்த்தி இருக்கிற என் அருமை தம்பி செந்தில் பேரரசு சிங்கமுத்து ராம்போ ரோபோ ரோபோ மற்றும் அத்தனை பேரையும் அடுத்து பேசியிருக்கிற உதயகுமார் அவர் வேடிக்கை காட்டு முதலே ஒரு செட்டப் பண்ணி அவர் ரெண்டாவது மூணு நாளா பேசி கிளம்பிடுவார் வேற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆனா இன்னைக்கு அவரை மடக்கி போட்டு உட்கார வச்சுட்டேன் என்ன உண்மையிலே எனக்கு ஏழு மாசத்துக்கு முன்னால இங்க சிங்க மன கர்ஜித்த நான் ஆஞ்சியோ பிரச்சனை வந்து ஆப்ரேஷன் நடந்து ஏழு மாசமா உடல்நிலை இன்னும் கொஞ்சம் முழுமை பெறவில்லை வாய்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் அதனால ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியல இல்லைன்னா என் தம்பி உதயகுமார் பேசின பிறகு தான் நான் பேசியிருப்பேன் அதனால் ரொம்ப போ முடியல அதனால தான் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பேசணும்னு டைரக்டர் வேண்டிக்கிட்டேன் டைரக்டர் ரசீம் சொன்னார் ப்ரொடியூசர் அவர் செய்த நன்மைகளே அவருடைய உள்ளத்து இழகிய மனதை பிறகு அவருக்கு உதவி செய்த அத்தனை நண்பர்களையும் சொன்னார் அந்த மனம் இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய மனம் உங்களை எல்லோரும் நேசிப்பதற்கு காரணமே நீங்கள் எல்லோரிடத்திலும் நன்றியோடு இருக்கிறீர்கள் நன்றி என்பது இந்த காலத்தில் மிக குறைந்து 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 அது நாயிடம் மட்டுமே இருக்கிறது மனிதர்களிடம் இல்லாமல் போய்விட்டது சில நேரத்தில் நன்றி கட்ட நாயேனு சில திட்டம் எனக்கு கோபம் வரும் டே அந்த நாய் உயர்ந்ததர மனுஷனை விட நாயோட ஒப்பிடாத நன்றி கட்டவர் மனிதர்கள் நிறைந்து விட்டார்கள் சதிகாரர்கள் அடுத்தவனை அழிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் இருக்கிற காலத்தில் ஒரு ரசீம் தமக்காக உதவி செய்த அத்தனை பேரையும் பெயர் மறவாமல் அந்த டிசைன் பண்ண அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு அவனை உற்சாகப்படுத்தி நமக்கெல்லாம் அறிமுகப்படுத்திய அந்த மனம் இருக்கிறதே அந்த மனம்தான் ரஜினி அண்ணனையும் உங்களோடு சேர்த்தது ஒரு அருமையான படம் எந்த குறையும் பார்க்க முடியல என்னால ஒரு நிறைவா இருந்தது முன்னோட்டம் அற்புதமா இருந்தது எனக்கு எல்லாத்த விட இந்த மேடை தமிழ் மேடையாக அமைந்ததே இங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் எடுக்கிற மேடையே இங்கிலீஷ் மேடை ஆக்கிடுறாங்க ஆங்கில மேடை ஆக்கிடுறாங்க இப்ப அடுத்து நம்மால் இங்க இருக்கிறவங்க எடுத்திருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க இவர் இலங்கை தமிழர் 
தமிழ் உணர்வு மிக்கவர்கள் தமிழ் பற்று பாசம் மிக்கவர்கள் என்னுடைய ஏழத் தமிழர்கள் இலங்க தமிழர்கள் இந்திய தமிழனை தமிழகத்து தமிழனை இந்திய தமிழனை இவன் விரும்புவதை விட என் இலங்கை தமிழன் தான் அதிகமாக விரும்புகிறான் என் தமிழை அதிகம் நேசிப்பவர்கள் உலகிலே வாழுகிற அத்தனை இலங்கை தமிழர்கள் நம்முடைய தமிழை சுத்தமாக பேசுகிறார்கள் தமிழரை ஒருவரை வெளிநாட்டில் பார்த்து விட்டால் இந்த ஈழத் தமிழர்கள் அவ்வளோ பாசத்தை கொட்டுகிறார்கள் விருந்தளிக்கிறார்கள் ஒரு சினிமாக்காரனை பார்க்கணும்னா நம்ம இலங்கை தமிழர்கள் அவ்வளோ ஆர்வம் மரியாதை ஆனால் அந்த தாய் நடிகர்கள் அவர்களை மதிப்பதில்லை இன்றைக்கு அதிகமான டிக்கெட் கொடுத்து வாங்குவதும் இலங்கை ஈழத் தமிழர்கள் தான் ஆரம்பமே ஒன்னே ஒன்னு அப்துல் ரஹிமா நம்ம தம்பி பேசினார அமீர்கான் அமீர்கான் எல்லாம் தூய தமிழ்ல பேசிட்டு ஒரே ஒரு இங்கிலீஷ் ஆங்கில வார்த்தை பேசிட்டார் சர்பிரைஸ் அவர் இங்க மாம்பழம் ஒன்ன பையில இருந்து திருடி போய் அந்த பாப்பாவை கொடுக்கிறார் இந்த படத்துடைய டைட்டில் அவர் பண்ணிட்டார் ஒரு யாருடைய மாம்பழம் தெரியல பையில கொடுத்தது அதை இவர் திருடி நேரம் அந்த பாப்பா இருக்கு அது எங்கிட்ட கொடுத்துருக்கூடாது அது பேரரசு இருக்கார் அங்க எத்தனை பேர் புரூசர் இருக்காரு அந்த பாப்பாவை மட்டும் தேடி போன அப்புறம் அஞ்சாரன் அங்கிளா சும்மா தமாஷி சொன்ன ஒரு நிறைவான ஒரு தமிழ் விழா இங்கே ஒரு தமிழ் விழா என் பேரரசு பேசுறதுல இருந்து என் செண்டில் பேசுறதுல இருந்து சிங்கமுத்து சிங்கமுத்து சாதாரண காமெடி நினைக்காதீங்க மிகப்பெரிய ஆன்மீகவாதி வள்ளலாறு பத்தி யாரும் பேசி பாருங்க அவர்கிட்ட வாடிய பயிரை கண்டு வாடினேன் சொன்னானே ஒரு மா மனிதன் வள்ளலார் அவர் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவருடைய தத்துவங்களை இன்றைக்கு ஒரு கதா காலட்சியா மாதிரி பண்ணா சிங்கமுத்து மிகப்பெரிய தமிழன் அவருடைய என்னுடைய ரோபோ அவன் பட்ட கஷ்டங்கள் இன்னைக்கு நல்ல நல்ல நீ ஈரோ ஆறணும் நல்லா இருக்க வருவே நிச்சயம் ஆறு நல்லா இருக்கு ஒரு தமிழன் என் தமிழை இங்க ஈரோ வரணும் மற்றவங்க வரட்டும் தமிழனுக்கு பஞ்சம் ஏற்படுகிற போது மற்றவர்கள் வரட்டும் நாங்க வந்தாரே வாழ வைப்போம்னா அதுக்காக நாங்க ஏமாளியா இருந்துட்டு நாங்க அழிஞ்சு போக விரும்பல நான் இந்த படம் பார்க்கிற போது கண்ணீர் வடித்தேன் இந்த ட்ரெய்லர்ல ஒரு பாப்பா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மாம்பழத்தை திருடிடுது அதுக்காக அங்க இருக்கிற அந்த ஆண்கள்லாம் அறக்க பயல்க அந்த பாம்பழத்தை மாலையா கட்டி அறக்கணுங்க தான் என்ன மாலையா கட்டி அத நான் திருடிய மாமாமன் திருடினேன் ஒரு போர்டு போட்டு அந்த சாங் அதுல அருமையான சாங் ரெண்டு சாங்கும் பிரபாகர் சார் மியூசிக் டைரக்டர் அருமை அதுல அந்த சாங்க ஊர் மக்கள் பார்ப்பது அந்த பாப்பா பார்த்து அப்படியே வெட்கி தலை குடிவது வேதனையா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப மனம் உருகி போனேன் அழல ஆனா இத நினைக்கும் போது பார்க்கும் போது சமீப காலத்துல இந்தியாவில் மணிப்பூர் ஒரு ஊர்ல ரெண்டு தாய்மார்களை நிர்வாணப்படுத்தி அடித்து கற்பழித்து நடுநோர்ல இழுத்து தொடர்கான இரக்கம் இல்லாத அறக்கர்கள் அவன் இந்தியனா அவன் எனக்கு அந்த காட்சி உடனே எங்க வந்தது அது நான் அரசியலுக்கோ மற்ற நான் பேச விரும்பல இது அரசியல் மேடையாக்க விரும்பல அந்த காட்சி இந்தியாவிலே நடந்திருக்கிறது அப்படி இது ஒரு சின்ன கற்பனைக்காக பண்ணத இன்னைக்கு நாட்டிலே மிகப்பெரிய அவலம் பெரிய அவமானம் அது அங்கே நடந்திருக்கிறது இப்படி நடக்கவே கூடாது ஒரு குழந்தை ஒரு மாம்பழத்தை திருடிட்டால் இருந்தால் அவர் ஊர் பூரா அவமானப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்துவதும் நடக்கக்கூடாது ஏதோ அவங்களுக்குள்ள போராட்டத்துங்களில் பொச்சரிப்பில் தாய்மார்களை இப்படி சித்திரவதை செய்வது அவமானப்படுத்துவதும் இந்த இந்திய பாரத நாட்டில் நடக்கக்கூடாது என்று நான் விரும்புகிறேன் 
இந்த படத்தை மிகவும் பெருமையோடு பார்த்தேன் மகிழ்ச்சியோடு பார்த்தேன் இது தமிழ் மேடையாக மாறியதே அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழை கேட்டேன் அந்த பாப்பா கூட ஒரு அம்மா கூட ரொம்ப அழகா நல்ல வாய்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகா பண்ணாங்க டைரக்டர் நன்றி உணர்வோடு பண்ணார் அடுத்து படம் எடுக்கணும்னா இவர் மூணு நாலு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இசையை வேற பண்ணியிருக்காரு அவருடைய திறமை வளரணும் நம் தமிழகத்து தமிழர்கள் அவருக்கு பேர் ஆதரவு தர வேண்டும் ஆனால் தமிழகம் உங்களை நிச்சயம் ஆதரிக்கும் உங்கள் படங்கள் வெற்றி பெறும் இதில் விஷயம் இருக்கிறது சமீபத்தில் வந்த சின்ன படங்கள் எல்லாம் சிலவற்றை தமிழக மக்கள் பெரிய படமாக்கி விட்டார்கள் அதே போல இந்த படமும் ஒரு பெரிய படமாக வேண்டும் இதில் நடித்த கலைஞர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்பதை சொல்லி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தன்மைக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அந்த ராஜன் அவர்களுக்கு அவருடைய வாழ்த்துக்கும் நன்றி தமிழுக்கு சிறப்பான ஒரு வாழ்த்தை தந்தார் இயல் இசை நாடகம் இது முத்தமிழுக்கு பெருமை அன்று முதல் இந்த முத்தமிழின் பெருமையை தந்து கொண்டிருப்பது இந்த தமிழ்நாட்டு மண் இந்த பாரதத்தின் மண் எனவே அந்த பெருமை இலங்கையோடு சேர்ந்திருக்கிறது இனி வரும் காலங்களில் சின்னத்திரையோடு இருந்தது இன்று வெள்ளித்திரையிலும் சேர்ந்திருக்கிறது எனவே அதற்கு எனது சார்பிலே எங்கள் சார்பிலே நான் ஈழத் தமிழர்கள் அல்ல நாங்கள் எல்லாரும் தமிழர்கள் எனவே உங்கள் சார்பிலே உங்களுடைய பலத்த கருவூச்சத்தை வழங்கி பிரமாண்டமான இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் சார்பில் இயக்குநர் சார்பில் நாங்கள் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விசேடமாக இப்பொழுது உரையாற்ற வருகின்றவர் இவருடைய பாடல்கள் நான் சின்ன வயதிலே பாடிக்கொண்டே இருப்பேன் யார் எழுதியது யார் பாடுவதில்ல எழுதிய பிறகுதான் தெரியும் இந்த இயக்குநர் இவர்தான் எழுதிய பாடல்களா எஸ்பிபி அவர்கள் பாடுவார் ஒரு நாடு முனை மரபாது பிரியாதவரம் வேண்டும் அதுபோல் ஆடத்தோல் வேடப்போல் ஆடம் வேடுது போல் நான் நெஞ்சில் நான் இருப்பேனே பதில் கேடு அடிக்கல்லாடு பதில் சொல்லம்மா என்னம்மா கண்ணம்மாடி உங்களுக்கு நிறைய பாட்டு இன்னும் வரும் சரி அதே போல் இன்று அற்புதமான பாடல்கள் தந்த இங்கே எங்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான சிறந்த சிறந்த திரைப்படம் தந்தவர் இவர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய சூப்பர் ஸ்டாருடைய எஜமான் தந்தார் கமலஹாசனை வைத்து சிங்கார வேலன் தந்தார் விஜயகாந்தை வைத்து சின்ன கவுண்டர் தந்தார் கார்த்திக்கை வைத்து எத்தனையோ திரைப்படங்கள் சத்யராஜை வைத்து எத்தனையோ திரைப்படங்கள் அதே போல் அத்தனை பிரம்மாண்டமான வெற்றி திரைப்படங்களையும் எத்தனையோ கதாநாயகர்களை நாயகர்களை வைத்து தந்த தமிழ்நாடு இயக்குனர் சங்க செயலாளர் ஆர் வி உதயகுமார் அண்ணன் அவர்கள் இந்த வேலைகளை உங்கள் வாழ்த்துக்களோடு இரு இங்கே எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் தூக்கம் வருது போல் இருக்கு ஒன்னு சத்தமே காணும் முத முதல்ல வந்து இங்க வந்து ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தை இயக்கியிருக்கிற ரசீம் வந்து கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு இது இயல்பு தான் அவருக்கு இது ஒரு புதிய விஷயம் புதிய தொடக்கம் புதிய ஆர்வம் ஆர்வம் அதிகமான ஆர்வம் ஏற்கனவே அவர் இலங்கையிலே இரண்டு மூன்று படங்களை இயக்கி அனுபவத்தினால் இங்கே வந்து ஒரு படத்தில் சாதிக்கணுன்ற உணர்வோடு வந்தவருக்கு உறுதுணையாக நின்ற அவருடைய நண்பர்கள் ராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி என்னென்றி கொன்றாருக்கும் உய்வுண்டா முய்வு இல்லை செய்நன்றி கொண்டு மகர்க்கென்று திருவள்ளுவன் கூறியதைப் போல அந்த நன்றியை மட்டும் அப்பப்போ நீங்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தால் கூட பற்றாது அது காட்டிகிட்டு இருக்கணும் அதை வந்து உளப்பூர்வமாக அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்தணும் நம்ம நன்றி வெளிப்படுத்துதல் ஏன்னா நன்றி என்ற ஒரு வார்த்தை தான் இன்றைக்கி பொதுவாகவே சினிமாவில் ரொம்ப கம்மி 
ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படுத்த கொடுத்த ஒரு இயக்குனரை அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இயக்குனர் சோர்வடைந்த போது அந்த ஹீரோ கூப்பிடவே மாட்டான் அந்த அளவுக்கு நன்றி உள்ள மிகப்பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் இருக்கிற நாடு இந்த தமிழ்நாடு நம்ம ஏதோ தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுன்னு பெரிய பெருமை பேசிட்டு இருக்கிறோம் இனிமேல் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி தமிழகத்தில் நடிக்கின்ற நடிகர்களுடைய வளத்தை பெருக்குபவர்களே உலகெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இலங்கை தமிழர்கள் தான் அதில் வந்து எந்த விதத்திலையும் மாறுபாடு கிடையாது இன்னைக்கு கூட அமெரிக்காவில் கலெக்ஷன் இவ்வளவு லண்டனில் கலெக்ஷன் இவ்வளவு பிரான்ஸில் கலெக்ஷன் இவ்வளவுன்னு போடுறாங்கன்னா அது காரணம் நம் சகோதரர்கள் அதை கூட நம்ம வந்து வெளியே சொல்ல வெக்கப்படுவாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற அது விடுங்க நமக்கே தெரியுது நமக்கு யார் நன்றியோடு இருக்காங்க யார் நன்றியோடு இல்லைன்னு சும்மா ஒரு நாலு டைலாக் தான் கொடுத்தேன் நாலு டைலாக் கூட இல்லைன்னு அவன் கொஞ்சம் நாலாக சேர்த்துட்டான் ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன் என் தம்பி ரோபோ சங்கர் நம்ம சுபாஷ் எடிட்டர் சுபாஷ் சொல்லித்தான் ஒரு கூட்டு போன நிறைய திறமைகள் இருந்தது அந்த அந்த கதைகளை இவர் நுழைக்கும் படியில் எப்போ ஜிம்பாயா வந்தாரோ அப்புறம் ஆய் எடுறா கட்டுற வண்டியை வெய் வீசுதா எடுறா வண்டியை இதோடு தான் டைலாக் அவனுக்கு வேற என்ன பண்ணுறதுரா நம்ம அந்த மாதிரி சினிமாவில் வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் நல்ல படம் எடுத்தாலும் ஓட மாட்டேங்குது இல்லை அப்புறம் உதயகுமார் மாதிரி வேலை டைரக்டரை போட்டோ அவர் நல்ல படம் எல்லாம் எடுத்துருவாருங்க இப்போ அதெல்லாம் கரெக்டாக வராது இப்போன்னு அவருக்கு அவருக்கு பேரரசு செல்வமணி இவங்க எல்லாம் வந்து வயசாகி போச்சு நம்ம சொன்ன கதைகள் எல்லாம் நல்ல கதைகள் இல்லை இப்பெல்லாம் கதையே இல்லாமல் கதை சொல்லணும் அப்போதான் ஜெயிக்கும் அதே இப்படி இங்கே கதையே இல்லாமல் கதை 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 உள்ள இருந்துட போகுதுன்றதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க முன்னணி ஹீரோக்கள் இனிமேல் சொல்கிறேன் நான் நானும் கலந்த கொஞ்ச நாளாக பார்த்துட்டு இருக்கேன் வெற்றி அடிக்கிற படங்கள் எல்லாம் எங்கேயாச்சும் கதை இருக்குமாடான்னு பார்த்தா இல்லை நாலு காட்சி நாலு வில்லன் நாலு வில்லன் ஒரு நாற்பது ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு ஃபைட்டு அப்புறம் ஐட்டம் சாங்ஸு அந்த காலத்தில் கூட ஐட்டம் சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டீசெண்டான மூமெண்ட் கொடுத்தாங்க நம்ம ஜோதிலட்சுமி விஜய் விஜயலட்சுமி அது கூட அவங்க டைட்டில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டாங்க எப்பவுமே உடம்பு உடம்பு உடம்போடு சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸு போட்டு ஆடுவாங்க அது மாதிரி சிவாஜி எம்ஜிஆர் படத்துலலாம் இல்லாத கிளப் டான்ஸ் பார்த்துருக்கோமே அந்த டான்ஸுகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு அழகா அந்த கொஞ்சம் கூட இப்போ துள்ளு ஏதோ ராஜசிரியமாக நடிச்சிருப்பாங்க அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாகவே ஸ்கின் டைட் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா இப்போ எதுவுமே தேவையில்லாது போட்டால் கூட எதுக்கு இங்கே இதெல்லான்றாங்க போல இப்போ அதுவும் யூடியூப் சேனல் அது ரீல்ஸு அதுக்கு இதை போட்டு இருக்கிற சட்ட துணியெல்லாம் கழட்டிட்டு வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைங்கெல்லாம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற காலத்தில் ஒரு நல்ல படம் எடுக்க வந்ததுக்கு உங்களுக்கு தமிழ் துறையில் வச்சுருக்காங்க என்னத்தான் போய் சொல்ல ஆனால் இதை பார்க்க வைக்கணும்ப்பா அந்த லெட்டர் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு உண்மையுமே ஒரு அன்னைக்கு முந்தானியத்து வந்து தம்பி இன்வைட் பண்ணார் இன்வைட் பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் நாங்கள் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருக்கோம் நான் கொஞ்சம் நேரம் அதையே பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த மாம்பழன்றது இல்லையா அந்த மாம்பழத்தோட அந்த இது இருக்கு இல்லையா அந்த எசன்ஸை புழிஞ்ச மாதிரியே உள்ள புழிஞ்சு விட்டுருக்கான் அந்த பையன் அந்த டைட்டிலில் பார்த்தேன் நம்ம ட்ரெய்லரில் கூட அந்த அந்த இது சொல்லுவாங்க என்னது ஜூஸில் அந்த இதோட இதோட வரும் என்னது அது இல்லைப்பா அதுக்கு இங்கிலீஷில் ஏதோ சொல்லுவாங்க அண்ணன் அண்ணன் இருக்கிறதுனால எனக்கு பயமாக இருக்குது இங்கிலீஷில் பேசுது என்ன பல்பு அந்த பல்பி மேங்கோவா கொல கொலான்னு அப்படி வந்தது டைட்டில் படத்தில் பார்க்கும்போது பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் அந்த தம்பிக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கு அங்க கரெக்டான விஷயத்த டைரக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நான் உன் நம்பரை வாங்கிக்கிறேன் நம்மளுக்குள்ள சிலது வேணும் இந்த ரத்தம் இந்த நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும்ப்பா இப்போ இருக்கிற படங்களுக்கெல்லாம் துப்பாக்கி ரத்தம் அந்த மாதிரி வச்சு பாம் 
ஆக பேரரசர் சொன்ன அப்படி வந்தவுடனே இந்த மாம்பழத்தை பற்றி ஒரு பெரிய பிரசங்கமே பண்ணி முடிச்சு கடைசியில் அதில் கொண்டு வந்து அரசியலை கொண்டு வந்து உள்ள விட்டு வெளியே இழுத்து கொண்டு வந்து இப்போ என்னென்னமோ பண்ணிட்டான் இந்தியாவிலிருந்து சேர்ந்து எந்த ஊர் பார்ப்போம் ஆ நாங்கநேரி வரல கொண்டாந்து நான் என்னத்தை பேசுறதுன்னு தெரியல நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா சினிமா மட்டும்தான் பேரரசு ஆமாம் எனக்கு சினிமாவை தவிர ஒன்றும் தெரியாது ஒரே ஒரு தடவை மனோரமா சொன்னது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு நான் ஒரு தடவை ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் மனோரமா வச்சுக்கிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறாவது படமா ஆயிரத்தி முந்நூறாவது படமா என்னமோ என்னுடைய இந்த கற்க கசடர் படம் அந்த படத்தப்போ என் தம்பி எல்லாம் புதுசா வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே என்னாச்சு உங்க ஹீரோக்கள் எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோக்கள் எல்லாம் வச்சு படம் பண்ணும்போது நம்மளை ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பாங்க அந்த படம் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே மாறிடுவாங்க படம் வெற்றியோ தோல்வி அதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம எந்த எந்த ஹீரோவுக்கும் வெற்றி கொடுத்ததில்லை சின்ன கவுண்டர் தோல்வி எஜமான் படு தோல்வி இல்லையா இங்கே இருக்கிறது நடைபெற தோல்வி கிழக்கு வாசல் ஒன்றுதான் வெற்றி ஆனால் அந்த பையன் நம்ம கார்த்திக் மட்டும்தான் தொடர்ந்து என்னை பிடிச்சி பின்னாடி சுற்றினே இருந்தார் என்ன பண்ண என்னை வச்சு தான் அந்த படம் பண்ணணும்பா நான் வேற ஏதோ ஹீரோ பண்ணுறதையும் வந்து திருப்பி கொண்டாந்து என்ன அவன் லாக் பண்ணுவான் அதுதான் பொண்ணு மணி ஸோ இந்த மாதிரி இயக்குநர்களை சரியா அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு தொடர்ந்து ஒரு இயக்குநரோட பத்து படம் இருபது படம் பண்ண நடிகர்கள் யார் தெரியுமா சொல்லுங்க அந்த காலத்தில் பீம்சிங் பீம்சிங்கும் சிவாஜியும் பிரிக்கவே முடியாது மாதவன் சிவாஜி பிரிக்க முடியாது சிவாஜி கதை கேட்பாரு என்னென்னு கேட்பாரு என்னடா கதை ஒரு ஒரு என்னுடைய கேரக்டர் என்ன இதுதான் உன் கேரக்டர் போ நீ எதை வேணாலும் பண்ணிக்கோ டைரக்டரை முழுசா நம்பினதுனால தான் சிவாஜி நடிச்ச நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு இரநூறு படங்களுக்கும் இரநூறு வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்கள் செஞ்சு செய்ய முடிஞ்சது இப்போ என்ன ஆகுது ஒரு ஹீரோ கிட்ட கதை சொல்ல போனா அந்த ஹீரோ கிட்ட கதையை சொன்னோம்னா அந்த ஹீரோவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சொல்லணும் போன படம் எப்படி அதுக்கு முன்னாடி படம் அதை ஒட்டி தான் இருக்கணும் இல்லைன்னா வேற ஏதோ ஒரு படம் ஓடுது இல்லையா அதே மாதிரி கதை சொல்லணும் இந்த படம் எப்படி இருக்கும் போன படம் மாதிரியே இருக்கும் இல்லை ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த படம் இல்லை அந்த ஹீரோ நடித்த படம் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ஆக கிரியேட்டர்கள் இருக்கிறாங்க கிரியேட்டர்களை பயன்படுத்த தெரிந்த நடிகர்கள் இருக்கும் வரை இந்த சினிமா உலகத்தை அசைக்க முடியாது பெரிய ஹீரோக்களை சொல்கிறோம் அப்புறம் அதை விட சிறந்த இயக்குநர்கள் கிரியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க படைப்பாளிகள் இருக்காங்க அந்த படைப்பாளிகள் வந்து என்னதான் படைப்பு செய்தாலும் சரி வியாபார முகங்கள் இல்லாத போது அந்த படம் வந்து விற்பனையில் ரொம்ப பிரச்சனையாகிடுது அப்படின்னு ரொம்ப நாள் கழிச்சு சார் ஓடிடியில் உங்கள் படம் பார்த்தா சார் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இவன் கடங்காரனாக சுற்றிட்டு இருப்பான் கடுப்பாக இருக்கும் அவன் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு வெறுப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்படியெல்லாம் மாறிட்டு இருக்கிற இந்த சினிமா துறையினுடைய இந்த அது என்னன்னு சொல்கிறது அந்த ல அந்த அந்த விஷயங்கள் இந்த வித்தைகள் எல்லாம் என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல இப்போ சினிமா இஸ் அண்டர் டேஞ்சர் இதுதான் உண்மை நல்ல சினிமாக்கள் இனிமேல் ஓடுமா நல்ல சினிமாவை பார்க்க யார் வருவார்கள் நல்ல சினிமாவுக்கு தியேட்டர்கள் கிடைக்குமா இப்போ ஓடிடியில் கூட லஞ்சம் கேட்குறாங்கன்றாங்க ராஜன் இதை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்க அடுத்த டாபிக் நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக சொல்கிறீங்க நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் உடம்பு சரியில்லையா ஒரு வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி உடம்பு சரியான கிடைச்சில் என்ன ஸோ இதெல்லாமே இருக்கும்போது நம்மளை வந்து கேட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் படமே பண்ண மாட்டேன் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படாத என்னை சிக்க வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணாத 
ஸோ அத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது நடிப்பு ஓகே நடித்தா வந்து இந்த இந்த படம் வேலைன்னு வந்துட்டேன் அதை தான் அதில் அடிச்சுருப்பான் பாரு ஐயோ செம்ம கமெடி எவ்வளவு டேலண்ட் இருக்கு இவனையே ஹீரோவை வச்சு படம் எடுத்து என்னால் மிகப்பெரிய வெற்றி படத்தை கொடுக்க முடியும் ஆனால் அல்லது நான் என் தம்பி என்ற உரிமையில் சொல்கிறேன் ஆனால் இதை விலைக்கு வாங்குறவன் யார் தேட்டர் ஏமாந்த சொல்லுங்க அதில் ஒரு மாஃபியா இங்கே ஒரு மாஃபியா இங்கே ஒரு கவர்மெண்ட்டே இருக்கு கவர்மெண்ட் நினைச்சாதான் எதுவுமே செய்ய முடியும் கவர்மெண்ட் நினைச்சாதான் சின்ன படங்களுக்கு இப்போ ஆயிரம் தேட்டர் இருக்குப்பா இன்னைக்கு என்ன படம் ரிலீஸு சரி இது ஆயிரம் தேட்டரில் இதே படத்தை போட்டு மீதி மீதி ஆளுகள்லாம் பிச்சை எடுக்கிறாருங்களே சரி மீதி படங்களை இங்கே ஒரு பிரித்து கொடுங்க ஒரு ஒரு தேட்டருக்கு ஒரு வருஷத்தில் எந்த ஒரு தேட்டராக இருந்தாலும் குறைந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கப்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு ஒரு ஒரு மூன்று மாத காலம் அவசியமாக போடணும் ஒரு மீடியம் பட்ஜெட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மூணு மாதம் ஒரு ஆறு மாதம் வேணால் பெரிய படங்களுக்குன்னு பிரித்து கொடுவோம் ஒரு வருஷத்தில் எந்த எத்தனை திரைப்படங்கள் போட்டிருந்தாலும் இத்தனை திரைப்படங்கள் இத்தனை சதவீதம் வந்து சின்ன படங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றதையாவது உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு பவர் அதிகாரம் அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருக்கா இல்லையா அரசாங்கத்தால் முடியுமா முடியாதா அப்படி முடிந்தால் அது மட்டும்தான் இந்த திரை உலகத்தை காப்பாற்ற முடியும் இந்த மாம்பழ திருடியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் நல்ல ரசிகர்களால் மட்டுமே முடியாது நல்ல படைப்பாளிகளால் மட்டும் முடியாது இது நல்லபடியா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு அரசு துறை தான் வந்து இதற்கு நம்ம வந்து ஏதாவது செய்யணும் அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நான் ஒன்றும் பொய்யெல்லாம் சொல்கிறேன் நல்ல சின்ன திரைப்படங்களுக்கு படம் தேட்டர் ஏன் கொடுக்க மாட்டான் தேட்டருக்காரங்க எல்லாருமே தயாரிப்பாளர்களுக்கு தான் பார்ட்னராக இருக்கணும் ஒரு சில தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு சில நடிகர்களுக்கு மட்டுமே பார்ட்னர் ஆகிட்டு மற்றவங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டு அவன் எங்கே போய் போடுவான் பாத்ரூம் முடியா படத்தை ஓட்ட முடியாது சொல்லுங்க நிறைய மாற்றம் வர வேண்டியது இருக்கு அதற்காக குரல் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் எல்லாம் அமைதியாக இருக்கிறார்கள் நம்ம இப்ப குடல் கொடுக்கறோமா இந்த ஆளுக்கு இப்ப வேலை இல்லை பேசிட்டு இருக்கிறோமா இதுதான் இந்த முதல்ல எல்லாம் புரட்சி தலைவர் காலத்தில் ஆகட்டும் அப்பெல்லாம் வந்து நடிகர்கள் முன்னெடுத்து விஜயகாந்த் வரையிலும் விஜயகாந்த் அவர்கள் நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கிற வரையிலும் அத கையில் எடுத்தாங்க நடிகர் சரியா வேலைக்கு போகலன்னா அவரு கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்து பண்ண ஓ ஒழுங்குமா போய் நடி அப்படிம்பா இன்னைக்கு யாரு கண்ட்ரோல்லையும் யாருமே இல்லை அதனால தான் சினிமா கண் சினிமா வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை இதுதான் ஆத்மார்த்தமான உண்மை இந்த திரைப்படத்தோட பாடல்களை பற்றி நம்ம சௌந்தர்யன் பேசினாரு பாடல் அதை பற்றி நிறைய பேசலாம் இசை என்றதுக்கு வந்து பெரிய அது ஒரு பெரிய கடல் இந்த தம்பி நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த ரெண்டு பாட்டும் நான் மிக சிறப்பாக இருந்தேன் ரீரே கார்டிங்கும் ரொம்ப அழகாக இருந்தது இது உங்களுக்கான விழா தான் இந்த விழாவிலே இந்த பாடல்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி பாடல்களாக அமைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துவதோடு இந்த ஸ்ரீலங்கன் தமிழர் இல இந்திய தமிழர்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு பொறுத்தவரையில் அந்த இதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா எங்கள் என் ஒய்ஃபோட மாமனார் தான் இலங்கையில் உங்களுக்கு எல்லாரும் கூட தெரியாது பேர சொன்னா தெரியல நினைக்கிறேன் அதாவது இலங்கை திரை உலகத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் மிஸ்டர் நாயகம் அவர்கள் என் மனைவியாரனுடைய தாத்தா இது நான் இந்த மேடையில தான் நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன் இது ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்கு அந்த குடும்பத்துக்கும் அந்த குடும்பத்தில இருந்து அவருடைய சிலையே வந்து கொழும்புல வந்து இந்த இதுல கார்பரேஷன் பிலிம் கார்பரேஷன் ஆபீஸ் முன்னாடி அவர் சிலை வச்சிருப்பாங்க அவரே நம்ம தமிழர் தான் நம்ம தமிழர் யாரு இலங்கை திரையுலகத்தின் தந்தை அப்படின்னு அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆள் தான் 
அவங்கதான் மிஸ்டர் நாயகம் அவரும் தமிழர் ஆகவே இவங்க எல்லாம் திரைப்படம் எடுக்க வர்றதெல்லாம் ஒன்றும் ஆச்சரியப்படுற விஷயம் இல்லை எல்லா தமிழனுக்கும் அந்த படைப்பு திறன் அங்கே இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் மொத முதல்ல இங்கே வந்து மனைவியோட தாத்தா தான் முத முதல்ல ஒரு ஸ்டுடியோ கட்டினார் மதுரையில் முதல் முதலாக கட்டிய ஸ்டுடியோ அந்த ஸ்டுடியோ பேர் என்ன தெரியுமா சித்திரக்கலா ஸ்டுடியோன்னு அதற்கும் ஏ வி மெய்யப்ப செட்டியாருக்கும் நிறைய தொடர்பு உண்டு அது இன்னொரு காலத்தில் நம்ம பேசிக்கல இந்த நேரம் அது நேரம் அது அல்ல ஆக மொத்தம் இந்த திரைப்படத்தில் யதார்த்தமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கதாநாயகர் யதார்த்தமாக நடிக்க சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட நடிகர்கள் நடிகை அப்படித்தான் சேர்த்துனீங்களா அது எங்காச்சும் திருடும் போது பார்த்து பிடிச்சிங்களா இப்படி ஏம்னி அப்படியா நல்ல பொண்ணா உண்மையா திருட்டு பொண்ணா நல்ல பொண்ணா நல்ல பொண்ணு ஆனால் அந்த அந்த பாடல் காட்சியில் ரொம்ப அழகான எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்துருந்தது ரொம்ப யதார்த்தமாகவும் அந்த அவமானமும் அந்த அவமானத்தை வெளிப்படுத்துகிற விதமும் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருந்தீங்க ஸோ இனி அந்த காதல் மற்ற விஷயங்களில் எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்றது ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு தான் தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டைரக்டருக்கு வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக வி வெல்கம் யூ நான் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இது வந்து நேர நேரலையில் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ஐ விஸ் திஸ் மாம்பழம் திருடி மேங்கோ தீஃப் மேங்கோ லேடி தீஃப் டு பி அ கிராண்ட் சக்ஸஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு என்று கூறி இந்த படத்தில் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களாக பங்கேற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் என் நடிகர்களாக அமர்ந்திருக்கும் இந்த படத்தில் நடித்தவங்களும் நடிக்காதவங்களும் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்து எப்படி இவர் எதிர்பார்க்காம அண்ணே அப்படின்னு ஒன்றே எந்த அக்கௌண்ட்டில் வேணாலும் பணம் போட்டாரோ அவருக்கு அதே மாதிரி இவர் திருப்பி ஏதோ அவர் அக்கௌண்ட்லேயே தான் போட்டாகணும் அது மாதிரி நீங்கள் அக்கௌண்ட்டை மாற்றி அனுப்பிடாதீங்க அப்படி மாற்றி அனுப்பிச்சுன்னா இன்னொரு அக்கௌண்ட் நம்பர் தர்றேன் என்னோட அக்கௌண்ட் என்று கூறி என்ன சொல்றீங்க இதுல என்ன இதுல ஒளிப்பதிவு நல்லா இருந்தது யார் ஒளிப்பதிவாளர் கேமராமேன் வெரி குட் ஆல் தி பெஸ்ட் அப்புறம் எடிட்டிங் யார் பண்ணா தம்பி வாழ்த்துகள் 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 கலை ஆர்ட் டைரக்டர் வரல சரி மற்றும் இல்ல இசையும் பாலருக்கும் சரி எல்லாருக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர் நடிகைகளுக்கும் எனது மனமாக இருந்த வாழ்க்கை என்ன தம்பி ஹீரோ என்ன ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா நீ நீ தான் திருட மாதிரி இருக்கிறியா கெட்டப்பே இப்படித்தானா நீ தான் மான் தோட்ட காவல் காரா மாந்தளத்தை மறந்து விட்டாயா அது ஒரு பாட்டு இருக்கு பேரரசு அதை விட்டுட்டியே அடுத்த மீட்டிங்ல வச்சுக்கலாம் தம்பி என்று இப்போ நம்ம இந்த இது வெளியிட்டுலாமா இதுதான் நான் கடைசியா ஏன் பேச மாட்டேன்றது தெரியுத ஆக நான் அண்ணன் ஜெயபாலன் அவர்களோட ஒரு படம் நடித்தேன் அவருக்கே ஞாபகம் இருக்காத நினைச்சேன் அண்ணா கேட்குதா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு படம் நடித்தோம் இந்த படம் வந்தது வந்ததுன்னு தெரியல போனதுன்னு தெரியல பரவாயில்ல விடுங்க இப்போ இந்த நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்களா கண்ணா இதில் ஆ அதான் நீங்கள் தான் மெயின் மெயின் நீங்களும் இன்னொரு தம்பி ஓகே அதே மாதிரி நம்ம தம்பி போண்டா மணி அவர்களும் என் அன்பு தம்பி ரோபோ சங்கர் அவர்களும் உடல் நலம் தேறி வந்திருப்பது வந்து திரும்பி இந்த மேடை இளமத்துக்கு அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனை நம்ம வந்து நன்றி சொல்ல கடமை பெற்றிருக்கிறோம் நீ வந்து இன்னும் நிறைய பண்ணணும் நிறைய பண்ணணும் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் அப்புறம் செந்தில் அண்ணனை பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன் அது விடுங்க செந்தில் அண்ணனை பற்றி இவங்க புகழ்ந்து தள்ளிட்டாங்க இது ஏதோ ஒரு போக்குவரத்து இருக்காப்பா செந்தில் அண்ணன் ஃபைனான்ஸ் பண்ணிக்கிறாரா ஏன்னா கொஞ்சம் தான் 
செந்தில் அண்ணா வந்து இவ்வளவு பொறுமையா ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து நான் பார்த்ததே இல்லை அவர் வந்து ஆணி அடிச்ச மாதிரி அஞ்சு மணியில இருந்து உட்காந்துட்டாரு யாரு வந்தாலும் வரலன்னாலும் சரி போ சொல்ற வரையில நம்ம இங்க இருந்து கிளம்ப மாட்டோன்ற உறுதியோட அவங்க ஏன்னா செந்தில் அண்ணன் வந்து எனக்கு அவருக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல இருந்து அவர் பெரிய சம்பளம் அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஒரு படத்துக்கு நான் தான் அவருக்கு பணம் கொடுத்தேன் ஞாபகம் இருக்கானே நம்ம எங்கெங்க போட்டு சங்கநாதம் ஓ அன்னைக்கு எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் இந்த டிக்கெட் நடுவில் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஏற்ற இறக்கம் ஏற்றம் இறக்கம் எல்லாம் இருந்தது அப்புறம் இதெல்லாம் இவங்க மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்ட் ஆகிட்டு இவன்ன இளமை ததும்ப இளமை தீரும் போது கொஞ்சம் தலையில முடி இருந்தா தலைவர் மாதிரி ரஜினி மாதிரி அப்படியே அப்படி எப்படின்னா அது இன்னும் அப்படியே இருக்கேன் திருப்பி உங்களுக்கு ஊத்தி கொடுக்கணும் என்று கூறி இந்த விழாவில பங்கெடுத்திருக்கிறேன் என்னுடைய இன்னொரு சகோதரர் எங்க அண்ணன் எங்க என்ன என்ன வேணும் சீக்கிரம் முடிக்கணும் ஸோ அனைவருக்கும் நம் தம்பி ரசீம் அவர்களுடைய சார்பாக இந்த விழாவை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நானே ஒரு நன்றியை தெரிவித்து தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தின் சார்பாக இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய அனைத்து நடிகர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் வாழ்த்து கூறி இதை நிச்சயமாக நீங்கள் கொஞ்சம் உறக்க கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று பத்திரிகை நண்பர்களிடம் கேட்டு எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு அழகா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் தமிழால் கொஞ்சம் மிஞ்சும் தமிழாகவும் கூட இருந்தது இருந்தாலும் அஞ்சாத தமிழாக பேசி எங்களை எல்லாம் மகிழ்வித்த தம்பி ரஹ்மான் அமீர் அமீர் கான் அமீர் கான் ரஹ்மான் கான் மினிஸ்டர் அமீர் கான் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி அனைவரும் வாழ்க அது போன்று ஆர் வி உதயகுமார் எங்கள் அண்ணன் அவர்கள் இலங்கை தமிழையும் இலங்கை பாடல்களையும் நேசித்து அவர் மேடையில் பாடுவதையும் கேட்டிருக்கின்றேன் எனவே உங்கள் சின்ன ஒரு அவகாசம் தர வேண்டும் இந்த வெளியீட்டிற்கு முன்னால் உங்களுக்காக இந்தியா பாட்டு நம்ம அண்ணனுக்கு விருப்ப பாட்டு அவர் பாடிய பாட்டு என்ன தெரியுமா இது இலங்கை பாட்டாக இருந்தாலும் இந்தியாவையும் கலக்கிய பாட்டு நீங்க கைத்தட்ட போறீங்க இப்ப நம்ம என்ன பாட்டு பாருங்க நன்றி இப்பொழுது இசை வெளியீடு இங்கே நீங்கள் இசைத்துக் கொண்டே கைத்தட்டிக் கொண்டே ரசிக்கலாம் நன்றி இப்பொழுது இசை வெளியீடு இந்த ட்ரெய்லர் வெளியீடு மன்னிக்க வேண்டும் அதை போன்று இங்கே திரு எங்கள் அண்ணன் தயாரிப்பாளர் நடிகர் இயக்குனர் எங்கள் விநியோகஸ்தர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கே ராஜன் அவர்கள் வெளியீடு இங்கே இணைந்திருக்கும் திரு ஆர் வி உதயகுமார் 
அண்ணன் அவர்கள் திரு பேரரசு கண்ணன் அவர்கள் திரு செந்தில்லன் அண்ணவர்கள் அதே போல எங்கள் சௌந்தர்யன் அண்ணன் அவர்கள் இவர்களோடு இங்கே இணைந்திருக்கின்ற அனைத்து உள்ளங்கள் சார்பிலும் மற்றும் இங்கே ரோபு சங்கர் அதே போல் இங்கே சிங்கமுத்து அதே போல் இங்கே இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்கள் சார்பிலும் இந்த வெளியீடு இங்கே இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதை அற்புதமாக தயாரிப்பதற்கு உதவிய மலேசிய எங்கள் அண்ணன் ஹை மாஸ் குரூப் ஆப் கம்பெனிஸ் தலைவர் டேட்டோ சரவணன் அவர்களுக்கு இங்கே நிச்சயமாக உங்களுடைய நல் வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் கிடைக்கட்டும் இது இந்த சிறப்பான வெளியீட்டோடு இந்த ட்ரெய்லர் வெளியீட்டோடு இணைந்த இந்த நிகழ்வுக்கு வரைய தந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு மற்றொரு நிகழ்ச்சிகளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை இங்கே என்னோடு இணைந்த புவனாவுக்கும் இந்த வேளையில் நான் நன்றியை தெரிவித்து சூடமாளிக்கே பலால எனவமே அப்பி எனவமேப்பி <laughs> நன்றி நன்றி அருமையான இந்த சந்தோஷ விழாவிலே இங்கே இணைந்து எங்களோடு இணைந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் விசேடமான நன்றிகளை தெரிவித்து எங்கள் அண்ணன் செந்தில் அவர்களுக்கு எனது அருமை அண்ணன் எல்லோருக்கும் நாங்கள் இந்த வேளையில் நன்றியை தெரிவித்து மற்றொரு நிகழ்ச்சிகளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூடி விடைபெறும் நான் இன்றும் உங்கள் சிலோன் அமீர் கான் வணக்கம் அன்பு நெஞ்சங்கள்